virtual participants uh, we are uh, we are going to uh, commence our uh, first preliminary uh, proceedings in a short while i would uh, request you to kindly bear with us and uh, and wait we will be we will be starting in a in a little while from now thank you
to all the participants physical as well as virtual a very good morning good evening to some of our friends and for some of our friends it may be even late night so they may as well end up becoming good morning in a little while it's indeed a matter of great pleasure that after a hiatus of almost one two full years that we have been able to convene our international executive council meeting in a physical form and restore its glory and its joy so we are we welcome all the physical participants especially who made their way braving all the difficulties of the present pandemic various protocols and various other issues that have come up earlier because of the health protocols we are starting our proceedings now and uh, at the outset as i said we have had a great effect of uh, the covid-19 pandemic but i am very happy to say that the agriculture sector has uh, has braved it well and we have been able to manage the operations to the extent possible and have not created any situation where we had to worry about the water management even though some of our progress did get hampered because of the restrictions of works because of the restrictions of interaction but we can say that now we have the ability to defeat the pandemic and we are we feel that we will soon coming back to our normal situations uh before we start the formal proceedings uh, we would like to uh, have the uh, obituary references there were there have been a number of our venerable past office bearers and others who left this world during this period and we would like to mark our respect by observing a minute's silence the we remember professor victor a dikhoni uzbekistan he was our vice president honorary and he was vice president 2003 to 6 and he was the first recipient of the world irrigation and drainage prize in 2013 we mark our reverence to him by observing a minute's silence so i would request you to observe we will observe that jointly thank you thank you very much uh, so now we uh, begin our uh, formal proceedings and uh, 
the i for the i disciplinary first session uh, that will be that is today and the first item is the welcome and opening remarks by our president professor dr raga braga so i will invite professor dr raga braga to please provide his opening remarks Thank you, Secretary General. Good morning, ladies and gentlemen. Before I start, really, it was a quite difficult period, and uh, the ICID office faced unprecedented problems. How we can keep the ICID afloat during a period that we cannot meet physically, and the ICID office made. a lot of efforts to keep the organization afloat by organizing meetings that we can do virtually and we have so many webinars and the IT specialists especially engineer medo did a lot of efforts really to organize so many webinars and some of them on the same day even so the I really would like to pay a uh, tribute to the ICID uh, office for keeping ICID going. ICID existed for 72 years and that was a quite exceptional year that our activities moved from physical to virtual. And I would like to thank uh, all the members of ICID uh, office and in particular the four pillars of of the icid office the secretary general engineer pandeya executive director engineer harish varma and of course the technical director engineer shivati and our excellent it officer mr madu and i think without these four pillars we wouldn't have been really here today they did a lot of work behind the scene and not only for this meeting but all the way since we met uh, physically in bali so as as you know we have the icid mission and and division and our mission really is to work towards sustainable agricultural water management through interdisciplinary approaches for economically viable socially acceptable and environment, environmentally sound irrigation drainage and the flood management that's really our mission and we have a vision and the vision is 2030 a vision and our vision really has got six goals and these six goals are to enable higher crop productivity with less water and energy and be a catalyst for a change in policies and practices and to facilitate the exchange of information knowledge and technology and to enable cross disciplinary and inter sectoral uh, engagement and to encourage research support development tools to extend innovation into field practices and to facilitate capacity development and in the last item in particular we had 3 days here for young professional training uh, with the capacity building in mind because we believe as icid community that cares about a future generation that we should offer training to young generation to take over from us who are not going to be there for them for forever then we need that uh, young generation to be equipped and we should have the chance to transfer our knowledge and experience to them and here i would like to read to, to thank the coordinator dr mohammed wahaba for for his excellent and continuous efforts to uh, to organize capacity building program and also i would like to to thank here the donors for uh, supporting the young professionals we have two countries in particular china and south korea supporting the young professional training financially 
And also here in Morocco this year, there are some sponsors as well. So that training actually activities uh, also attracting some sponsorship because there are some other organizations are keen also to get the young professionals uh, at the level that they can lead in the future. Uh, my recent participation, if I, if I may uh, give an account, I presented the ICID in the COP26 in Glasgow, and I have been in close contact for that presentation with uh, Dr. Watanabe, the, uh, the ex-chairman of the Working Group on Climate, and I also have been in contact with Dr. Ray, the current chairman of the Working Group on Climate. And these actually uh, two men provided me with a lot of information related to the activities of ICID on uh, climate change. And I was able, with their help really, to, um, to give uh, a reasonable and acceptable speech to the COP26 in Glasgow. So I would like to thank you uh, very much really for uh, your help and for the excellent work you are doing on climate change for ICID. Uh, we had also Cairo Water Week, and we have been organizing uh, several uh, meetings um, uh, by ICID, and this is really ongoing since nine, since maybe 2018 or, or even before, that always every year we contribute to the Cairo Water Week. Uh, we have been also involved into an uh, international symposium with uh, the mitigation of agricultural greenhouse gases uh, in Magill uh, University and, and also in the fifth uh, Arab Water Forum. Um, the Arab Water Forum in particular, we gave uh, that forum a special interest because we felt that the membership in the area was not as we expect. So we needed to um, publicize the ICID as organization that can help actually the countries of that Middle East. And uh, we had been there uh, with joint workshops with ICARDA and with FAO and with ICBA. And the, uh, the Secretary General and uh, Engineer Pandeya and also Engineer uh, Varma, they were there and they represented ICID. And we managed to get two memorandum of understanding with the Arab Water uh, Council, which actually has 22 countries membership. And, and also another, another memorandum of understanding with ICBA, the International Center for Biosala and Agriculture. So these two actually uh, knew run of understanding, and that would bring on uh, more than 22 countries to ICID. Um, uh, also, we had the Aqua 360 that was organized by Exeter University in UK, and also we represented the ICID in that conference. Um, there was also the, the fifth China Arab State Expo, and I, I couldn't really go during that time, there was restrictions in the UK, and I had uh, sent a video uh, to highlight the, uh, the uh, ICID contribution um, to the world and also to highlight the good cooperation with China uh, for ICID. And I also acknowledged on behalf of ICID the good contribution of China in so many activities and also for their sponsorship as well to ICID. Uh, we had also the 72 Foundation Day celebration, and that was in, uh, taking place in several countries, including, of course, the central office in New Delhi. And we have been really uh, doing uh, some uh, celebration on 24th of June. Uh, we had also um, a virtual participation in the Global Food System Summit dialogue, water, the game change for, 
food systems organized by UN, uh, water in April, uh, and also we had the water food energy nexus, the integrated management for efficient use of resources. And, and also we had the first uh, ever Baghdad water conference. And we would really uh, welcome more activities in Iraq. And uh, now they started the first um, water uh, event. And I wish to see more of that and to, to be parallel to the Cairo Water Week. So we might see in Iraq more activities uh, than, than, uh, than before. So this is very much appreciated and also shows how important the water in, in the Middle East, where the water scarcity is really a, a big issue there. Uh, the, we had uh, so many webinars, as, as I mentioned in, in the beginning of my speech, that um, I, I, I'm not going to go through all the webinars, but really uh, these webinars was something new to the central office once again. And the central office really learned quicker, quicker than uh, I used uh, to, to think about how to handle and to deal with the webinars. Uh, so this is really uh, uh, working groups as well activities. We had uh, so many working groups, virtual meetings, and I, I recommended during that year each working group should have two virtual meetings before the IEC. And the majority of the working groups held two virtual meetings. And the reason for that, of course, it, it, it helps us to, to have milestones rather than to leave everything to the last minute. But if we have two virtual meetings within the year, so we have at least two milestones to, to reach before we come to the IEC. And it is really uh, making uh, us to, to be uh, on top of our work and also not to fall back while we are virtually uh, communicating. But the, if there is anything positive came from that COVID, uh, it, it, it would be that we were able to communicate with each other uh, quicker and easier through the different platforms um, like Zooms and, and the uh, Microsoft team and, and so many similar platforms. So I, I did recommend when uh, I, I felt the, um, the physical meetings is not that easy, that we should have uh, two virtual meetings for each working group and the majority of, of the working groups did that. So I have uh, been as, as a new president trying to learn from the working groups as what they do exactly, what their milestones, what the activities, what the achievements. And I did my best to attend almost every working group in person, virtually, of course. But I, I was keen to learn, uh, being a president, I should really know what all the other working groups they do so I can have an overall view of what the organization is all about and before that, of course, I was just a chairman of working group. So I was focusing more on my working group, not as ICID. And, and then I decided that I should learn more. And I was really uh, pleased to, to know and to learn a lot about IC activities. And actually, I admired more the organization. I, I am now having the honor to be its president. So participation in, in work bodies, as you can see, so many working groups, they held really uh, virtual meetings. And it's something really I'm very pleased uh, with. And I, I would like to thank here all the chairs of the working groups for really uh, holding these uh, meetings and really promoting the work and moving uh, actually the work forward before this meeting. Uh, so there are so many really things to, to talk about. And um, of course, there would be everything uh, uh, minuted. And, and really in, in total, if I, uh, I looked at my statistics, this is can, can go to uh, over uh, 70 event. 
um, took place since I became a president, that, uh, which is quite uh, a workload, not only for, uh, for, for, the, uh, for myself, but, but also for the, the central office, because central office, they organize all the working groups, webinars, and virtual meetings and so on. But really, the, uh, we, we as ICID family, we kept the organization uh, going ahead and the, 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 the COVID did not affect our, uh, our really uh, work. And in contrary, uh, we worked more than any other year. And one of the, the things that I should really mention here as well is that the Secretary General uh, produced something that's called irrigation is large, large irrigation schemes registration. And that's a, a personal initiative from the Secretary General that's not really uh, part of the plan of ICID, but uh, he found during that COVID that there is a bit of time for him that he can really uh, put his views and ideas to the service of ICID and not only put the idea, but he also wrote the, the, the code uh, that actually uh, window, uh, Windows driven code that you can have it as interactive uh, uh, application. So the, the, the work of Secretary General during that period and the voluntarily uh, uh, work to put a new idea into ICID activities is, is very much appreciated and I would like to thank Secretary General for really taking this initiative, um, thinking out of the box and going to the extra mile. Thank you, Secretary General. And, and also there is something uh, uh, new about the, the new website. We have now a new website and members now uh, this is just an example of me, but uh, now you can have your own, your own details. You can have your password and you can up, update your profile and your qualifications and everything in the website. So there is now a new website, which I, uh, I, I like actually compared to the old uh, ICID website. It's more interactive and also it contains the individual me uh, membership and, and uh, it gives you uh, the chance to update from time to time your profile. So that facilities, I would recommend that you should actually use them to update your profile and, and also uh, to, uh, to, to, to let other people to know what you are doing exactly. Um, so we have the register of derogation projects uh, also now in the website. And this is the initiative, uh, once again, of the Secretary General. And uh, these are uh, some really uh, pictures related to uh, signing memorandum of understanding, uh, taking part in uh, 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 events that would promote the ICID, like uh, the one that uh, maybe I took part in to promote the participation in Adelaide. Uh, 24th Congress of ICID. So there are so many things that we, we do and, and we did over the year. And, uh, and I hope that more of that will, will also be done. However, of course, that from now on, there will be no hybrid um, meetings. All the meetings from now on will be physical and in person. But it doesn't mean that we will not have more webinars it doesn't mean that we'll not have more online seminars, online seminars and, webs, uh, and webinars and virtual meetings for working groups will continue. But our annual meetings, whether it's Congress or IEC, from now on, that will, will have to be physical for uh, us to, to meet together and also for financial reasons for the host countries not to make financial losses. So we need actually that uh, to be in, in mind. And I would like to, really to uh, thank you for coming this year and making the efforts to come here. But those who couldn't come due to restrictions that hopefully next year with all that uh, program of vaccination, 
they will have the, the, the chance to attend Adelaide in, in person. And that really will be uh, always the case from now on is to, uh, to, to, to meet physically. And really, I would like to, to thank you once again. And I would like also at the end to, to thank the, uh, the host uh, country here. I would like to thank uh, Morocco as a country for hosting this meeting. Um, I would like once again on your behalf to thank His Majesty King Mohammed VI for having this meeting under his patronage and, and also to, um, to the government here for uh, also um, uh, supporting this uh, meeting and uh, having the Minister of Irrigation with us at the beginning of uh, our uh, conference. And also I would like to thank the, um, the Wali of Marrakesh and surroundings, um, and also the President of the Commerce of Agriculture who attended with us the opening ceremony. I would like also here in, uh, to thank uh, two persons in particular, uh, Dr. and Professor Al Hussein Bertali for his uh, tireless efforts really to, to make this happen and also to, to look after us extremely well. And also, uh, I would like to, to thank the President of uh, ANFID, uh, Mr. Aziz Tahi, uh, for welcoming us and also looking after us extremely well uh, during our stay. And you will find him everywhere with us as well and whenever you you see him that always he asks if everything is okay do you need any help and uh, I, I really thank him for being always with us from the beginning to the end of the day and uh, and and keeping eye that things will go in, in a very smooth and uh, enjoyable way and uh, and so far really we we have enjoyable stay thanks to these two gentlemen here, and, and really that everyone is here, happy to be here because of the efforts of these two gentlemen. Thank you very much. Uh, thank you, uh, President, uh, for your uh, encouraging remarks. And uh, now we move forward uh, with the agenda. Uh, So uh, now we we commence the uh, proceedings of the IEC, and uh, at the at the beginning, I will uh, I have a few requests to make uh, that we maintain the smooth functioning of the meeting, and for that, the virtual participants are requested to uh, mute their uh, their their connections uh, once the meeting starts, uh, and then you can virtual participants can use the e hand to speak and, and wait for the chair's permission and uh, use chat function to communicate uh, with all the participants. We'll, we'll try to project them as and when we receive a, an intervention and uh, we, we will be now uh, commencing the uh, second item of the agenda that is scoping out the issues to be addressed during the work body meetings. Uh, we will we will be doing this for the Secretary General myself and then the Chair of PCTA and Chair of PCSO uh, who have unfortunately not been able to join us physically. So the presentation I'll be, I'll be making from here 
and and then uh, the chairs uh, can uh, can provide uh, their interventions uh, in the during the meeting so uh, we first go through the agenda the format of the agenda this is 72nd iec meeting and uh, this is the opening uh, plenary session and we will uh, discuss about the issues before the council the iec agenda has already been circulated and has been provided to all the national committees in uh, physical form in the, through the post and also virtually the uh, agenda is available for download at the icid website from where it can be downloaded and you can use the pdf version which is the latest version for the agenda the agenda with supplementary notes have have the version date which will show you that the which is the last update that it has received and uh, the supplementary agenda note will be marked with SUPP so that it becomes clear that this is supplementary and the format will be as, uh, as, as shown here. The supplementary notes in the agenda will be marked in, in red font. So it will be highlighted to provide the information that this is supplementary and the other items which are already there. The ICID has also set up the Dropbox folders for easy dissemination of the information, especially when we have the working group meetings and a single folder ICID IEC has been created uh, by the ICID central office and the uh, uh, office bearers, chairs, vice chairs, secretaries uh, of the working bodies have been invited to join this folder for providing their latest input about the proceedings of the working groups and other uh, activities, etc., and um, you can uh, you can join this and, and you can provide the information. The containing uh, contents of this uh, folder are having the agenda the of the seventy second IEC meeting is the as per the latest updation minutes of the of the IEC meeting that will also come up during the preparation phase. And then the annual report of uh, 2021 and then the template for the use of members for making the presentations and then the country profiles are there for the members to update there may have been some changes in the country profile so those updation can be made here which will then carry carried forward to the website and other publications of icid these are the agenda items that uh, we will be uh, taking up uh, during this meeting uh, we will be having on uh, on 26 November, that is today, in the plenary session here, first session, uh, will be we have already covered the item of welcome and opening remarks. The scoping out of the issues is, is presently in progress. And then we'll be having the presentation by national committees. And then the much awaited presentation of awards for the World Save Awards, Best Paper Award, World Heritage Irrigation Structures Recognition. And then we will be concluding the first session uh, at, at this point of time. And then the IEC will, will break for convening the meetings of various working groups, task forces, and work bodies. And then we will again reconvene the plenary session on 30th November, in which then we will be taking up the rest of the agenda and the key action items, like the action taken reports, the presentation on the strategies, the IRPID, permanent committee reports, and then various resolutions that the IEC has to make in order to keep its functioning during the session. And this will be uh, lasting for the whole day on, on 30th November, 2021. We, as uh, president has very kindly mentioned, we have set up a, a world register of irrigation projects where the cooperation and help from the individual national committees are very eagerly required. Uh, as we all know, scientific irrigation can happen only through a project. Unless you have an assured water supply and unless you have an assured uh, system of, uh, of the distribution, the, the irrigation at the farm level doesn't really succeed to a great extent. So it is very much necessary for the irrigation community to realize and register what are the assets that we have? What kind of assets we have built up across the world? And what are the special features that have happened? And how we can learn from each other? And for that, it is very much necessary 
that the some kind of an inventory which is uh, which is available across the world to really learn from the developed countries experiences and also to show that what the developing countries are are doing in in this regard so for that purpose we have we have taken up this activity which uh, we discussed in the management board and management board uh, wholeheartedly endorsed it and then we have intimated to all the national committees uh, it will be very much necessary for the national committees to make an imprint amongst the irrigation managers and irrigation project owners in your country to provide this information because it may not be possible that an nc will be having this inventory right away in their own hands but it is required and this will provide you a bridge within your countries to connect with the with the other parts of the irrigation uh, project activities uh, wherein the project management the the harnessing of the resources and the distribution uh, is also coming in picture so it's a very very necessary kind of a register and having seen similar kind of registers in in form of let's say uh, register of large dams making a mark of the organization right up to the grassroots level we feel that we need this kind of a register for all the countries and for the world in in general because that is where one realizes what are our strengths and what are our weaknesses what's it that we have done and what is it that we still need to do vis-a-vis -vis others so for that this register is uh, has been has been set up and uh, i i believe that if we really populate this register the icid will start getting recognition not only amongst the irrigation and agriculture water management community but then the other communities of of the global planners financiers and this will provide you with an avenue in future to have better interaction with uh, with with those uh, agencies and in the process further the cause of agriculture water management so for this part it is very much necessary that we make this uh, effort a a success and for this we don't have to move anywhere nobody has to leave their seat and go anywhere else everything is available online your information is available online and anybody can can register and once the person registers he can he can he or she can put the information online and then the national committee can review that information so that you realize that whatever is being said there is something which is uh, which is a which is rational and then we record it in the register and that register then becomes a permanent asset for the globe to really exploit and thereby the footprint of icid will increase in both the directions that means at the global directions as well as within the national directions as far as many other countries are concerned i have seen that the national committees are very much in existence but the irrigation communities in general especially in large large countries are not fully associated with these uh, these national committee activities and for that it is very much necessary that we build bridges with them and come out with with this with this register so i sincerely seek all your cooperation especially for spreading this message across the irrigation managers and irrigation developers across your country so that they come in contact with you they they associate with you and provide this information which is not a very great kind of an information the information that is required is something which is generally available to a project manager without much problem most of the information is optional so that you provide some information first and then go ahead and keep on adding the information as and when the same becomes available so so that the register can grow in in horizontal as well as in the in the in the vertical direction so this initiative is something that we would like that all the national committees uh, take up in a in a sincere manner we have had a few instances of few national committees who came forward and said that we would like to start this activity but then the large group of national committees are yet to respond so i would request all the national committees to please respond to this 
and take up this uh, activity to the extent possible so we have we we have got this uh, presentation which is already available on the website you can you can see it in form of a video and we have also provided some amount of initiatives like for example providing a some kind of a certificate of registration so that this there is some kind of soft value that the project associates by being part of the icid network so these these activities are something i would request that all of us should uh, take up some of the countries have already already given their positive response but then we are yet to get the uh, concrete data in it and and i would request that everybody should join the hands and this is uh, this is what we can uh, we can we can take up uh now the okay so uh, now we will be having the item number 3 that is the uh, that is the presentation uh, by the national committees uh, the egypt philippines and uzbekistan so uh, so we will invite the the presentation uh, by the uzbekistan national committee on irrigation and drainage uh, because of the various re travel restrictions they have not been able to uh come here physically and uh, and 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 their 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 presentation uh, is is being uh, projected here uh, will the if if the uzbekistan national committee representatives are available online and they would like to uh, provide some opening remarks we can uh, we can we can have it with them and and then we can also uh, run the presentation so if if the uzbekistan national committee uh, representative is available online we can uh, we can have their uh, opening remarks on 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 this not available okay so then we we will go through this uh, presentation on behalf of the uzbekistan uh, national committee uh, they have uh, they have a very uh, special uh, situation in case of uzbekistan Uh, and uh, and and the and the water shortages and their economic well being uh, using this uh, scarcely available water for maintaining their economy is is very great they are facing certain very peculiar challenges and for that they are they are adopting water saving technologies in in uzbekistan and uh, the drip irrigation the sprinkler irrigation use of hydrogel granules in order to uh, conserve the water and provide the the uh, the delayed release is being used the leveling of the ground with laser devices uh, for efficient uh, management uh, subsurface uh, irrigation is also considered because being a dry country a lot of evaporation losses are there then use of portable uh, flexible plastic pipes for conveying the water so that the water doesn't get evaporated during the transportation and irrigation by filming the edges which is uh, something like uh, mulching and uh, according to the decree of the president of republic of uzbekistan on approval of the concept of the development of water economy the further expansion of the implementation of water saving irrigation technologies in the cultivation of agricultural crops their state initiatives attraction of foreign investment and grants in this area are indicated as priority areas so government is taking the water saving and and water management in the territory of uzbekistan very very seriously the indicators of water saving technologies uh, indicate that there has been a a growth in their in their water savings and because of the growth in water savings they are able to maintain their uh, scarce water resources in a in a better manner the state provides active privileges in the introduction of the drip uh, irrigation technologies and there are allocation of subsidies that is provided for drip irrigation for sprinkler irrigation and for discrete uh, irrigation 
and then irrigation well and pump to build uh, stations privileges granted are 6% of the loan amount is repaid that means it is subvented and then the the components and, and the raw materials are exempt from customs duty so that the components become cheap and easily available and lands where drip and sprinkler irrigation is applied from the beginning of month in which system is introduced is exempt from land tax for a period of 5 years so the good amount of initiatives are are taken up for water saving technologies in 2020 they were introduced in the country on an area of 133.6000 hectares which is a substantial uh, size and then 43000 hectares of drip irrigation 2.2000 hectares on prince sprinkler 4.2000 hectares on uh, on drip discrete irrigation system and 84.2000 hectares on flexible pipe irrigation systems were used in 2021 country is aiming to introduce water saving technologies in another 430 1000 uh, hectares and same technologies will be further replicated in in 2021 uh, as well in 2021 along with the implementation of water saving technologies in 230000 hectares 200000 hectares of irrigated land will be leveled using the laser leveling uh, technologies and that will provide a substantial input to the efficient management of uh, the agricultural operations so thank you very much on behalf of the uzbekistan national committee that uh, this uh, this presentation they were kind enough to provide us and uh, now we will be having the uh, the presentation uh, by the other uh, national committees that is the uh, egypt egyptian national committee and uh, philippines and uzbekistan so if, if anybody uh, from the egyptian national committee is uh, is there kindly uh, dr waba will be making the presentation Thank you very much, uh, Secretary General, Dr. Bandia, and uh, it gives me the pleasure and the honor to give the presentation uh, in behalf of the Dr. Hisham Mustafa, the Chair of uh, Egyptian National Committee in Seed. Egypt uh, joined the International Commission on Navigation and Drainage in 1950 as a founder member country. The Egyptian National Committee on Irrigation and Drainage is a semi-governmental -govern entity affiliated to the Ministry of Water Resources and Irrigation. The member of the National Committee are senior uh, government engineer, professor of, of engineering in university uh, research institute and the research centers. The National Committee uh, has more than 40 members, uh, including the chair and the, the secretary of the committee. Egypt has been uh, represented in the ICID vice president uh, uh, 12 times during the last 50 years and I think maybe uh, there was one uh, uh, resident uh, at early stage of the establishment of the ICID INSEED uh, provides a lot of service to members, including organizing national and international conference, seminars, and workshop, uh, providing update to information through newsletters, technical report, and other publication, consultation service, and technical assistance to uh, in relevant uh, fields, training on the latest technology on irrigation and the drainage, discussing important water issue through meeting. Being a semi-governmental entity, NSEED has the right to use the whatever facilities available to the Ministry of Water Resources and Irrigation through the training center, uh, provide a specialized training to help professional, number of professional staff uh, uh, working in the field of irrigation, drainage, and other related fields. Of course, to uh, 
to to for the capacity building and and uh, and uh, improving the skills that will be needed to improve the, on the job uh, performance. And see, it considers sharing the information of the uh, of the national uh, policy and the strategy of the country is a main part of its role. Uh, INSEED is hence very active in analyzing, studying, and recommending solutions for various problems that may face the irrigation and the drainage system in Egypt, and supporting uh, the decision makers by its recommendation for solving such problems. It is also active in the organizing seminars, the workshop to discuss the update and the, uh, the up-to-date uh, policy and the strategy of the water sector in Egypt. During this event, it is uh, members offer their experience, recommendation, and the views that are very much appreciated by the policy uh, makers. INSEED has involved in studying many problems facing the irrigation and the drainage, such as uh, many projects such uh, National Horizontal Expansion Project, Toshka Salam Canal Irrigation Improvement Project, uh, Development of Northern Coastal Area of Egypt, uh, Manage of High uh, Floods and the New Technology for the Operation of Aswan High Dam, Effect of High Release of Water to the Nile River Course and Hydraulic Structures, and the Maximum Safe Discharge, which may be released. Uh, INSEED is getting uh, its fund mainly from the Ministry of Water Resources and Irrigation. Uh, during the last uh, years, uh, uh, it was an honor for the many uh, uh, young professional and expertise to have uh, to gain more awards uh, from the WhatsApp uh, uh, awards of ICID. And I, I will not go to throw, but we have many for Dr. al Dr. Samiha, and, uh, and Dr. Yosri Ibrahim. Uh, also for uh, Dr. Hassan Ismail, uh, Dr. Sham Mustafa, Dr. Dayal Kusi and Azar, and Dr. Muhammad al Hagari. Uh, since the Constitution Institute has taken the initiative to issue and translate a number of very uh, precious publications in the field of irrigation and the drainage in both English and Arabic language, a list of some publication issued, uh, multi-technical uh, multi, uh, uh, dictionary on, uh, on irrigation and the drainage Arabic and the English, the Nile and the history of irrigation in Egypt, guidelines of, on land drainage in Egypt, published in 2001, history of agricultural drainage, uh, the dictionary of technical team on dams, and also uh, water saving in, in irrigated agriculture in Arabic. Since 1999, uh, INSEED established a small, uh, throw, uh, a very valuable special library collection that is linked to the Central Library of the National Water Research Center and the Ministry of Water Resources. And of course, this kind of facilities is available for all the, the staff and, uh, and other interested in these important fields. Water resources in Egypt. Water resources in Egypt are confined to the withdrawal quota from the Nile River, the limited amount of rainfall and shallow and renewable groundwater reservoir in the Nile Valley, the Nile Delta and the coastal strip and the deep groundwater in, in the Eastern Desert, the Western Desert Sinai, which are almost non-renewable. The non-traditional uh, water resources included use of agricultural drainage water and the treated wastewater, as well as the desalination of seawater and the brackish groundwater. Egypt uh, <coughs> has reached a state where the quantity of water available is imposing limits on its national economic development. As indication of water scarcity, the per capita of water reached to uh, around 500, nowadays 500 uh, cubic meter per capita per year is used. And of course, this will evident with the population 
prediction for 2025, which will, uh, be, uh, will bring Egypt down to less than 500 cubic meter per capita per year. The total population of Egypt uh, from 20, increased from 22 million in 1950, and nowadays this year it is around 110 million. Uh, this rapid increase in population growth will continue for decades to come. This high population growth rate will exaggerate the problems associated with water sector allocation. Agriculture in Egypt as the most uh, developed countries represented the main usage of water followed uh, but with a large margin by the residential, industrial and tourist uses. It is worth uh, mentioning that these sectors are used as well as consumer of water, which other sectors like uh, river transport and hydropower generation only use water without real consumption. As you see here, uh, this is uh, in this graph. It reflects how the situation of the population uh, population growth and the uh, reduction in the per capita per capita per person per year. And nowadays, it is clear that it is less than 500 mil, uh, cubic meter, and it is expecting to be to uh, to decrease uh, during the coming years. Also the same uh, here per, uh, per capita land allocation, as you see here, uh, the per capita land use, it is less than 0.1 uh, acre per person, which also it is a great challenge. The main uh, source of water in Egypt is the Nile River. Egypt uh, is unique among other countries, and it is dependent on water from one deterministic source, the Nile Water Agreement with Sudan allocate 55.5 55, 55, uh, million uh, cubic meter per year, or billion cubic meter per year. Uh, this amount is guaranteed by the multi-year uh, regulatory capacity provided by the High Aswan, High Aswan Dam. Rainfall in Egypt, it is very rare occurs only in winter in the form of scattered showers. The average annual amount of uh, effectively utilized rainfall <coughs> water is estimated by 1.3 uh, billion cubic meter per year. Groundwater exists in Western Desert and Sinai in aquifers that are mostly deep and non-renewable water. Uh, renewable. Uh, current abstraction is estimated by Two uh, billion cubic meter per year. The main uh, obstacle in uh, in utilizing this source are the great depths up to 1,500 meter. Shallow groundwater in the Nile aquifer cannot be considered as a separate source of water. The aquifer is recharged only by sewage for, uh, losses from the Nile and the, the irrigation canals and the drains, and percolated uh, losses from irrigated land. Uh, hence, uh, it is yield must not be added to the Egyptian total water resources. Therefore, it is considered as a reservoir in the Nile River system with a huge capacity, but with high 7.5 billion cubic meter per year chargeable live storage. The current abstraction from this aquifer is, is estimated about 7.15 uh, billion cubic meter per year in 2017. Desalination also is uh, of seawater has been con uh, given uh, now priority as a water resources, although the cost of treatment is high compared to with other uh, sources. Desalination is, ac is actually uh, uh, practiced in the Red Sea <coughs> coastal area to supply uh, tourist village and, and the resort with adequate domestic water supply where the economic value of the water is high enough to cover the treatment cost. 
The estimated uh, volume of desalinated water is about 0.35 billion cubic meter in 2017. Other groundwater, uh, breakwater desalination units are uh, constructed at several locations in Sinai as a water supply for the Bedouins. It may be uh, uh, crucial to use such resources in the future if the cross of the demand for water exceeds all other available water resources. However, uh, its use will depend on techn technological development in this field. Treated domestic wastewater is being used for irrigation with or without blending uh, uh, with fresh water. The increasing demand for dem domestic water will increase the total amount of sewage available of for reuse. And recently, uh, this year, uh, one of the biggest uh, uh, drainage water treatment it was already uh, started and uh, and uh, declared to to start this year in Egypt. And we are going to provide this information for the register irrigation project for for the ICID. Reuse of non-conventional water resources such as agricultural drainage. Water and the treated uh, sewage water cannot be added to the Egyptian freshwater resources. In fact, using these sources is a recycling process for the previously used mild freshwater in such a way that improves the overall efficiency of the water distribution system. The, so the total amount of reused range water is about 13.5 cubic, uh, billion cubic meter in 2017. The reuse uh, practice increased the overall efficiency system compared to the efficiency of modern irrigation <laughs> system. For the sectorial uh, water demand, water requirements in Egypt are continuously increasing due to the population, population increased and improving standards of, of life, of living, as well as the governmental policy to encourage <coughs> industrialization. The amount for water can be categorized in classes re representing main items in the demand side of the water balance. Water requirements of the agricultural sector represents the highest, largest component of the total water demand in Egypt, which is about 70 75 or maybe more uh, percent of the total available water. So as I mentioned, agriculture uh, consumes more than 85% of the Egyptian share of Nile water resources. Expansion in agriculture is carried out horizontally and vertically uh, through crop uh, intensification by cultivating the land more than one year. In 1990, cultivated lands where 6.92 million uh, uh, fadan or acre uh, uh, with cropped area of 12.43 uh, million acres. While in 2005, it, the total cultivated area uh, 9.2 and the total uh, cropped area about 17.5 million acres. This is for the demand for municipal water, included water supply from major uh, urban and rural villages. And uh, the total here estimated about 10.7 billion cubic meter 2017. Uh, Ministry of Water Resources and Irrigation estimated the value of water requirement for the industrial sector during 2017 was 5.4 billion cubic meter. A small portion of the water is consumed through evaporation during industrial process, while most of that water returned to the system. Yes. Uh, in, in summary, the actual water resources currently available for use in Egypt, 55.5 billion cubic meter and 1.3 billion cubic meter effective rainfall. 
on the northern, northern uh, strip of the Delta. Non-renewable groundwater for Western Desert and Sinai, Hawaii water requirements for different sectors in the order of uh, 80, 80 point. Okay, okay. Uh, 80, 80.25 billion cubic meter. In general, the gap about 220 uh, uh, billion cubic meter. This gap in general, uh, overall, by we are using uh, the drainage water more than four times, and uh, and which make which makes the overall efficiency of the nice system more than 70, 75 percent. So this is just for the, uh, the allocation and distribution of irrigation water. We have to go. Uh, this is the distribution of irrigation water. We have primary system and second system and tertiary system. This is uh, information about the irrigation improvement project in Egypt. History of irrigation improvement in Egypt also about the Delta and the, and the, the other uh, uh, improvement of the Delta works and other, uh, and this is for the history of irrigation improvement, uh, irrigation, irrigation improvement the project in Egypt. And thank you very much. I have one comment, uh, maybe for the Secretary General. Uh, it will be nice if we can or consider also the range project in addition to irrigation project. Yeah. 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 Thank you. Uh, thank you, Dr. Waba. And uh, now uh, the Philippines National Committee has uh, not been able to uh, provide us with any, any, any presentation. Uh, so uh, there is a brief intervention uh, uh, from uh, uh, from our host Anafide. We can have have that brief intervention for for two or three five minutes, and uh, and then we can go to the, the the next item, which is the presentation of awards. So I would request uh, Dr. Fatahi to give a brief uh, brief remark. Merci. Merci, Monsieur le Président, euh, les membres du Conseil exécutif. Donc, euh, je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Dr. Ragab, Monsieur Oheba, Monsieur Philips et Monsieur Warma, Monsieur Pandia de, de la CID pour des relations étroites que nous maintenons avec la CID, de vos relations. Les, les autres membres également de la CID, chacun avec son nom et, et sa fonction. Et on aura l'occasion de se connaître de près quand on organise de plus en plus des, des, des réunions en présentiel. Et on va procéder à des échanges qui sont fructueux dans le domaine de les interventions de la CID. Également... <coughs> Également, je remercie vivement Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a bien honoré euh, cette conférence de son patronage et de le soutien et de l'assistance du gouvernement marocain à la tenue de cette cinquième conférence africaine sur la gestion des eaux et de l'irrigation. Également, je tiens à remercier également du comité marocain, Dr. Bertali, euh, Ben Moussa, et M. Imel et M. le secrétaire général des efforts qu'ils ont faits dans, pour la réussite de cet événement. En tant qu'Anafid, nous, nous sommes dans le comité marocain et présents dans la CID depuis des années 60, 70 et nous sommes toujours euh, actifs au niveau de la CID et nous maintenons de bonnes relations avec la CID. Depuis mon élection à l'Anafid, j'y tenais à ce que toutes les... Tout, toutes les arriérés de notre comité marocain soient réglés à la CID et de maintenir avec eux une très bonne relation. C'est de la même chose également qu'on a fait au niveau de la CIGR et nous sommes également membres dans le Conseil mondial de l'eau. 
dont je vous invite à assister à son, à son congrès qui sera tenu l'année prochaine au Sénégal. Je vous remercie également de bien vouloir accepter d'organiser la, la, la prochaine conférence sur la micro-irrigation au, euh, au Maroc en mai 2022 que nous allons tenir, Inch'Allah, à Dakhla. Et donc, je voudrais juste, euh, je ne vais pas trop tarder, je vais pas certaines idées concernant la problématique de l'eau. On peut les... On peut les résumer en quatre facteurs. Le premier facteur, c'est la sécheresse qui réduit la disponibilité de l'eau. Le deuxième facteur, c'est la surexploitation des nappes. Le troisième facteur, c'est le réchauffement climatique. Et le quatrième facteur, c'est l'envasement du retenu d'eau et des barrages. Donc, si, si je, veux, je, veux, je voudrais un peu parler de la, facteur par facteur et action concrète. La, la sécheresse, donc, elle peut être... Euh, on peut réfléchir comment préserver les eaux en temps de pluie pour les utiliser en toute sécheresse. Pour les surexploitations des nappes, il faut prévoir des lois dans l'avenir parce qu'il une, une, euh, y a des forages qui surexploitent et il y a l'utilisation abondante de l'eau alors qu'il y a un besoin. Euh, comme vous savez, euh, il y a des forages à travers le monde, dit plus à travers le monde, que l'exploitation de la nappe elle est d'une manière euh, non contrôlée et il n'y a pas de, de contrôle, il n'y a pas de, de moyen de détecter l'utilisation rationnelle de l'eau. Par exemple, je peux faire une petite analogie. Si vous voulez faire un contrat de bail, vous voulez acheter une maison, euh, vous parlez de la superficie de la maison. Est-ce qu'il y a 200 mètres carrés, 400 mètres carrés, 1000 mètres, etc. Mais les puits actuels à travers le monde, quand ils exploitent une nappe, il n'y a pas de limite. Il n'y a, a pas de contrôle, il n'y a pas de loi qui permette les limites, la gestion rationnelle de l'eau et l'utilisation de, de l'eau. Les réchauffements climatiques, malheureusement, c'est chaque augmentation de degré pour engendrer des pertes élevées. Les, les retenues de barrages, il faut qu'il n'y ait pas de euh, l'érosion en amont. Et cet, cet envasement du barrage il fait perdre des grands budgets aux différents gouvernements. Parce que si vous perdez 10 à 30 par l'envasement, ça répercute. Un projet de 1 milliard d'euros, ça peut perdre 30 pour, 32 milliards d'euros par l'envasement. Donc, c'est un peu certaines idées que je, veux, je, je voulais vous dire. Et, et parmi les actions, les solutions alternatives, au Maroc, nous avons deux grands projets. L'un, il va être en, tout de suite utilisable, c'est la station de dessalement d'Agadir qui va produire 400 000 m3 par jour. Et l'autre, c'est ad dakhla en cours d'études et de réalisation. Et c'est un projet qui peut nous donner 100 000 m3 d'eau dessalée de l'eau de mer pour l'utilisation en irrigation et en eau potable. Il peut créer à peu près 10 000 emplois et la réalisation à peu près de 120 km de réseau ainsi que 5 000 hectares d'irrigation. Au niveau du sud du Maroc, du, du Sahara marocain, de toute façon, même si c'est un, un climat sèche, on peut faire des, des, des délégations au sud du Maroc. Par, par l'occasion, l'investissement au sud du Maroc il est, il est, il est, il est possible. Il y a l'accessibilité des infrastructures. Il y a la, la voie express qui lie à Gadir, ou à Léhoun et à Dakhla. Il y a beaucoup d'opportunités d'investissement dans le sud du Maroc. Euh, je ne vais pas tarder, je vais juste euh, remercier le comité chinois pour euh, le soutien qu'il a fait aux jeunes professionnels dont la formation a été entre euh, le, le 19 et le 23 et qui a été sanctionnée par des certificats de compétences, ainsi que, euh, encore une fois, euh, la CID qui, qui soutient cette formation également et qui, qui, a, qui a pu euh, qui a organisé ce CC au Maroc. Et donc, euh, et je termine par des chiffres, trois chiffres. La planète est composée de 70% d'eau, 2,5% accessible et douce, et seulement 0,5% qui est utilisable par l'homme. Et je vous remercie. Uh. Thank you, thank you, uh, Dr. Fattahi. And now we move to the next item, that is the presentation of uh, Watsev Awards. And and for the for the presentation of of Watsev Awards, uh, we uh, we will have the 
awards given by uh, given given away by president uh, icid and uh, the president anafide and uh, we will have the uh, uh, the results announced uh, announced by our panel of chairman of panel of judges uh, president honore uh, felix reinders uh, we will take up the presentation of the of the awards I can proceed. Thank you very much, uh, Secretary General. Um, it is a pleasure for me to provide you with the WhatsApp Awards and the presentation of the WhatsApp Awards um, will be done by the President, Dr. Rahab Rahab, and by the President of Anafit, uh, Aziz. So just to give you some background in terms of the WhatsApp Awards, the uh, ICID instituted the WhatsApp Awards in 1997 uh, at the 48th IEC meeting in Oxford in the United Kingdom. The awards are given to recognize outstanding and just look at the words, contribution to water conservation or water saving and thereby creating the culture of water savings for the benefit of all water users. They are presented every year to individuals or a team of individuals after evaluating actual realized savings and not promising research results, plans or good ideas or intentions to save water. And the different categories are the Technology Award, promoting and encouraging the best technological applications or projects which have been successful in saving water and or recovering waste waters or low quality waters. The second category is Innovative Water Management Award, innovation promoting non-technological interventions and or innovative land and water management techniques for increasing the availability of water for different users. Promoting research that leads to substantial savings in water applications or users, or promoting development of new policies, approaches for water saving, leading to cost effective and beneficial use of water. The third category, Young Professional Award, recognizing young professionals below 40 years of age, contributing in original research and innovative water saving techniques leading towards sustainability. And then the last category is the Farmers Award. It is presented to a farmer or a group of farmers who have successfully developed or implemented water efficient farming techniques in the farms as well as the community. Now the panel of judges was myself as chair, 
Then the members were Vice President Honoraria Dr. Brian T. Whalen from the United States, Vice President Dr. Marco Arcieri from Italy, Vice President Honoraria Dr. Mohamed Baba from Egypt, Vice President Honoraria Dr. Sensugi Ota from Japan, and then of course also the Chairman of the Working Group WhatSafe from Iran, Mr. Merazad Insani. And the evaluation is done uh, after we received all the nominations by a scorecard and the average rating point of the judges is then uh, providing us with the outcome of the winners. So the majority judgment of the panel of judges. Now the nominations that we received, uh, we received six nominations for the Innovative Water Management Award. And the six nominations uh, were Dr. Chunbo, Kuang, Debao, Yan, and Mr. Kui Mei from China. Second one was Mr. Ma Yan and Mr. Mittal from India. Third was Mr. Naseni from Iran. Fourth, Mr. Kim In Sik from South Korea. Fifth was Mr. El Buhari Ahmed from Morocco. And the last one was Dr. Uh, Tana Dachibol, uh, Mr. Bunkirt, uh, Dr. Saudi, Mr. Manipai, and Dr. Kof Suwon, and Dr. Tim Suwon from Thailand. In the other category for the Technology Award, uh, we received Six uh, from Dr. Eric Schmidt and Mr. Ralph Shippen from Australia, Dr. Wen Yong from China, uh, Dr. Abdel Azim uh, Shehata from Egypt, Mr. Vardan from India, Dr. Ami, Dr. Liagat from Iran, and the last one was Dr. Uh, Esan from Morocco. In terms of the former award, we received one, and that was for Mr. Anzari from Iran. And then the young professionals, we received two nominations from Dr. Alison McCarthy from Australia, Dr. Hussein uh, Arab Nayat, and Dr. Hamide Nure. So those were the nominations uh, received. And the winners I will announce and I would like to uh, request the uh, Dr. Uh, Rahab Rahab, President ICID, to come there to the front. And uh, the President of uh, Anafit, uh, uh, Mr. Anajit Fertani, and Secretary General. And uh, if the photographers would like to take photos, please stand on, on uh, that side, not in front of that camera, because uh, that is uh, trans bring the stream to our international uh, online delegates. And the on, on my screen, we will show the winners. So if we can come back to the um, announcement, uh, the first one is the Innovative Water Management Award. Can we just get that on the screen again, the presentation? And uh, that goes to Mr. El Buhari Ahmed. That is the first uh, public-private partnership irrigation project in the world and in south of Morocco. And it will be uh, received on his behalf uh, by Mr. Uh, Belgiti, the uh, so he will also receive it.
अभिषेक देख ये चेक दिया दो हजार डॉलर का ये वर्मा साहब है एजी साहब है अपना पहचानते हो ना वेरी मच ये पुराना प्रेजेंट था ये नया प्रेजेंट है अच्छा पुराना वाला है ये पुराना वाला आता है इफ वी कुड हैव द स्क्रीन अगेन एजी साहब है uh can we see the screen for the next presentation <laughs> that is then the <laughs> of the technology award and that goes to egypt uh, with the hybrid irrigation method for water saving in irrigated <laughs> agriculture <laughs> dr atrabo <laughs> abdel azim <laughs> atrabo <laughs> shehata <laughs> इस बंदे को मिला है ये प्रेसिडेंट है जो ये ट्रॉफी जो बनाए थे ना मैं रखे थे वो है ये हाँ हाँ टाइम पे पहुंच गया वी हैव द स्क्रीन अगेन फॉर द प्रेजेंटेशन थैंक यू so the next category is the young professionals award and that goes to australia for automated site specific irrigation optimization using very wise this innovation uh, is uh, software is very wise that combines sensing modeling optimization and actuation to determine site specific irrigation requirements to maximize yield and crop productivity for broad acre crops and that goes to Dr. Alison McCarthy, I would like to request uh, on behalf of her uh, for uh, Brian Ward to receive it. Uh, yeah. While they're handing over it, uh, Dr. Alison wrote us a note and she said, thank you and many thanks to ICID. It's honor to be awarded this year's WhatsApp Young Professional Award thanks to Australia's Cotton Research and Development Corporation for funding development for the award technology very wise and particularly Jane Tindall, Bruce Finney, Susan Moss, Warwick Waters. Alison is grateful for the support from the University of Southern Queensland mentors and colleagues, Professor Stephen Rain, Associate Professor Nigel Hancock, Professor Rod Smith, Eric Schmidt, and Associate Professor Joseph Foley, as well as University of Tasmania, collaborator Dr James Hill she is thankful for Australian cotton and vegetable grower farmers for providing trial sites for their research particular Neil Ness Lindsay Evans and Ed Wandley Alison would like to thank colleagues Michael Scobie and Irrigation Australia Limited for nominating her for this award next one is of course uh, the farmers award and that goes to Iran to Mr Golam Reza Anzari uh, increasing wheat productivity in wheat based systems in Iran and uh, that is the local adoption and implementation of conservation agriculture based on crop management are one of the most important aspects of this yeah Good, uh, this nomination will uh, be received by central office on behalf of Iran and uh, because there's no uh, delegate from their side and we will then send the uh, award to them so uh, is uh, dr uh, secretary general will receive it on behalf of iran and he will then give it to to iran So thank you very much that brings then to an end our uh, what safe awards and i hand then back to secretary general for the other awards thank you
Uh, the Thank next award uh, is for the Irrigation and Drainage 2021 Best Paper Award. Uh, yeah. This will be announced by uh, Mr. J Dr. Jiusheng Lee, Chairman of the Editorial Board uh, Journal. And yes. uh, uh, Dr. Jiusheng Lee has uh, not been able to remain uh, present here from uh, China. So we would <coughs> take the opportunity to uh, announce the award on, uh, on his behalf. Okay. This is frozen. Should, should, should I press it? Can you hear me? Sir? Okay. Um, good morning. So, uh, and, uh, the award uh, was instituted during the editorial board meeting in Beijing in September 2005. And each year there will be an award for the best paper published in Irrigation and Drainage Journal. And the award is a plaque. And in addition, Wiley Blackwell sponsors a prize of US dollars 500 uh, or US dollars 800 in form of gift books which awardees will receive, will have an option to choose. The best paper of those published in 2020, volume 69, was selected using the criteria for evaluation of the papers, uh, which included that the paper is too innovative and scientifically sound, contributes to better understanding of the development on and management of irrigation, drainage and flood management systems. The paper is well written and papers with authors or co-authors from present and previous editorial terms, teams and editorial board are excluded from the participation. So the highlighting the issue of the 2021 publications, we have five regular issues and two sponsored special issues have been published and in total 133 papers were published. Out of 133 papers, seven papers were shortlisted based on one paper of each issue. And among seven papers, the judgments of the referee showed this year the differences as we became used to. However, the overall results for the three papers were clearly better than for others, of which one was selected as the best. So the, the editorial board has, uh, has selected the paper which is approved is an easy to install and practicable root zone irrigation uh, injection irrigation method with a low risk of emitter clogging, which uses subsurface infiltration, promoting apparatuses uh, and to deliver water directly to the root zone, was designed and tested in an apple orchard for over three years in northern Shangxi, China. Both irrigation efficiency and water efficiency were improved with the method. The results provide a theoretical and a basis for utilization of the root zone injection irrigation method in apple orchards in semi-arid regions, which may improve water conservation and the sustainability of apple production. So the best paper award goes to Yang Ping Wang, Lin Shen Zhang, Yan Mu, Wei Hong Liu, Fu Xing Wo, and Tian Ran Chang of China for the outstanding paper entitled Effect of a root zone irrigation injection irrigation method on water productivity and apple production in semi arid region in northwestern China, published in volume 69, issue 1 of 2020 of Irrigation and Drainage Journal of ICID. So, congratulations to the winners of the Best Paper Award. And uh, uh, the winner uh, may be online. If, if the winner is online, we would request uh, the the winner to to come up on the on the screen. I would uh, request the managers to look at the.
participants and the, the author is online. Yeah. Yeah. It's John, it's the authors, it's the correspondent author of the uh, paper awarded. Congratulations, thank you. Thank, thank you, thank you. Yeah, so uh, we have the authors on the screen. It's the author, the and screen, it's the Professor John, it's the author, the okay. author of the paper. Okay. Yeah. Uh, Ah. Yeah. So thank you, the uh, journal of the International Committee of the Joint Innovation and Genetics. Thanks, uh, Professor Li. Thank you. Congratulations. Yeah. Okay. Yeah. So congratulations to all the winners on the behalf of uh, the IEC plenary and the and the president and uh, we are we are happy that you have, you have received the award. Um, we will be we will be sending this award to you in 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 China uh, through the central office and very shortly you will receive the necessary documents and award. The plaques will also be sent to you by uh, by by central office. Okay, thank you, thank you, <laughs> thank you very much, and uh, thank you, thank you, thank you. It's the authors. Thank you. Uh, if uh, if the if our Iranian candidate for WhatsApp award is also there on the screen, we can project him to familiarize him with the with the IEC plenary. He is not there, so uh, unfortunately we can't have him on the screen. And uh, now uh, we will uh, go to the. Uh, presentation of uh, of the Water Heritage Irrigation Systems Awards, and uh, hmm. this. Uh, uh, this this uh, the water heritage irrigation systems uh, awards uh, will be will be announced by uh, vice president honorary uh, dr brian walin the chair of the panel of judges and also the chair of the pcso so i think dr walin is uh, is is there online and I, I am. Uh, can you able to have him yes i'm here yeah. Mm -hmm. Thank you. Thank you, Dr. Walin. And now uh, you can uh, please uh, commence the uh, the the present. I have I have started the presentation. Uh, so the the background of the. Uh, thank you. Oh, you're going to do it. Okay, go ahead. Yeah. Okay. So um, at the at the 63rd IEC in Adelaide, uh, the process was for recognizing these. Oh, is that start my video? Okay. All right, sorry, it's it's um, three a.m. here, so I'm a little little tired. <laughs> so, um, the scope of the, the structures need to be hundred uh, more than hundred years old, and they need to fall in one of the following categories. They can be dams, water storage structures, barrages, canal systems, old water wheels, old shadoofs, uh, or irrigation, or I'm sorry, or agricultural drainage structures. So any site or structure that's or structure functionally related to the present or past agricultural water man management activity. Oh. All right, so the, we've, they revised the name in 2018. So it was it was the heritage irrigation structures, and then to reflect the fact that it was more of a worldwide thing, they changed it in 2018 to the World Heritage Irrigation Structures. All right, next slide. Hopefully it's not frozen. <clears throat> All 
Nope. Okay, so the panel of judge, judges, uh, the chairs, myself, uh, the other members are Dr. Kamran Imani from Iran, Dr. Gao from China, Dr. Marco, Marco Arcieri from Italy, and Mr. Wazim Nazir from Pakistan, and, and of course, the Secretary General. All right, so we received the nominations listed here. So three from China, four from India, two from Iraq, two from Japan, one from Morocco, one from the Korea, Republic of Korea, and one and two from Sri Lanka. So we're going to go through these uh, in the next couple slides. Maybe. <laughs> we're thinking about it. All right, so did we skip one? We, or is this right? India? Okay. The fourth from India are listed here, and I'm really going to butcher these names because it's they're hard for me, and it's three in the morning here. So um, Kalingrayan Anakut and the Kalingrayan Channel System, the Grand Anakut Canal, the, the Dukwan Weir, and the Viranam Tank. So hopefully I got those somewhat right. Next. All right, don't see anything happening. Oh, there we go, China. Okay. The Lee Canal, Gayo Irrigation District, Lalayo River Irrigation District, and the Sakya Water Storage Irrigation System. Those are the three from China. Oh, we already did India, so we can, uh, I guess we went backwards and we're, now we keep going. From Iraq, the Hindia Barrage, and the water wheels of heat. J from Japan, the Teragaki Pond and Teragaki uh, Waterway and the USA Irrigation System. Uh, from the Republic of Korea, the Jangjing Lotus Small Reservoir Irrigation System and the, oh boy, the Cotillage uh, Irrigation Rice Terrages in uh, Chang Sando. Uh, Sri Lanka. Okay, we did Korea. Sri Lanka, okay. Ethanol Reservoir Tank Bund and the Dam Old Sluices and Parakrama uh, Samadraya. Hopefully that's close. All right, so surprisingly, all, you know, all the structures met the requirements that were, uh, for, um, that were laid out earlier. So all of them were approved. So I'd like to congratulate all of the, all, all of the winners. So congratulate, and also, and oh, I don't know if we mentioned Morocco because that slide got, uh, didn't pop up on mine. So that's the, um, I, I don't even know that how to say that. Cataractus. That's all. That's hopefully that's close. So congratulations to all the winners um, um, from China, India, Iraq, Japanese, Japan, Morocco, Korea, and Sri Lanka. So congratulations to all those national committees. Thank you very much. Uh, so now we will we will have the uh, ceremony for awarding the plaques. Uh, President uh, uh, will will award the plaques uh, to the representatives of projects who are who are available here, and uh, for the rest of the uh, representatives of those projects who are not here, we will uh, dispatch their uh, their plaques to their respective national committees, who will then in turn award uh, them to the 
individual uh, countries and individual projects so um, since uh, uh, the uh, in in respect of china we do not have any uh, representative available here for uh, receiving the plaques uh, for the for the li canal Liao River Irrigation District and Sak uh, and, and Sakya Water Storage Irrigation System will be sending this uh, to the to the China and they will be able to hand over. Uh, in case of uh, India, uh, we have the Kalinga Ryan Anikat and Kalinga Ryan Channel System. Uh, the the plaque will be received by uh, Dr. Yellareddy uh, from India. He is Vice President Honorary and is representing the Indian National Committee. The next uh, project uh, with India is uh, the Grand Anikat Canal, Kalanai Dam. Uh, which is located in the state of Tamil Nadu and it's one of the oldest uh, irrigation projects not only in India but uh, around the world. The project has been in existence since uh, more than 2000 years. The, the next project in, in, in respect of India is uh, Dukwan Weir which is a weir on, on one of our uh, tributaries of, of Ganga and the, and the weir has been uh, part of the water management system since more than 100 years. And the next one is the Viranam tank, uh, which is also a project in, uh, in India. Okay. Then from, uh, from Iraq, uh, we have the Hindia Barrage, uh, the, the Iraq uh, representatives, uh, Vice President and uh, Iraq National Committee will receive the plaque, Hindia Barrage from Iraq and uh, water wheels of heat. Next, yeah, next is water wheels of heat. So that will also be received by the Iraq uh, National Committee representative. Next uh, is uh, Japan with the Teragaike Pond and Teragaike Waterway. Uh, Dr. Watnabe and, uh, and JNCID representatives will be receiving the award. Uh, the Teragaike Pond and Teragaike Waterway. And the next project is USA Irrigation System. So USA irrigation system is also received by JNCID. Thank you. Thank you for having. Yeah, can I have the next slide, please? Okay, the next uh, uh, 
Next set of awards are uh, going to Republic of Korea, uh, Ganjin Lotus Small Reservoirs Irrigation System, our KCID friends and, uh, and the project representatives are available here for receiving the award. The the next project from Korea is Gude Lujang irrigated rice terraces in Cheongsang Tao. Next uh, is from Morocco, uh, Kataras uh, system, and uh, that will be received by Ms. Fatiha Tigris. So congratulations and we hope in the future we'll have more projects from Morocco coming up for the WHIS. Okay, so uh, I hope the photographers have been able to capture. Okay. Thank you very much. Yeah. And uh, <laughs> now we have uh, Sri Lanka, who is uh, not available uh, because of the pandemic uh, reasons. Uh, they have uh, two projects, the Ati Male Reservoir Tankman Dam and all sluices of Parakrama Samudraya. But uh, unfortunately, because of their non-availability, we will be, we will be sending their uh, plaques to their national committees in Sri Lanka from the central office and we will be, they will be arranging to hand over to the individual uh, projects. So we congratulate the Chinese, Indian, Iraqi, Japanese, Moroccan, Korean and Sri Lankan uh, national committees. So, we this with this we come to an end to the awards ceremony and also the agenda for the first session of the IEC plenary. Uh, at the conclusion of this award ceremony, I would also like to thank the CNCID, JNCID, and and KCID for their support to us in the young professionals uh, activities as well as in the awards for the for the various uh, categories that we have we have just announced their contribution is gratefully acknowledged thank you very much and we conclude our first session of uh, IEC plenary and we will be assembling in IEC plenary on 30th at same time and same place. Thank you so much, uh, Mr. General Secretary. Just an uh, announcement. 
We are inviting the representatives of national committees of ICAD for us lunch today at 12, a separate restaurant here in the hotel. Uh, Mr. Fertahi, president of Anafid, would like to take this opportunity to talk uh, over lunch between uh, exchange between national committees and to see how we can complement each other uh, towards uh, more action, effective action in Africa. So this is the first uh, announcement. So 12, please, lunch. We will show you the restaurant is not just uh, near the place. And then this evening, you are invited to the conference dinner, uh, which will be around uh, 6.30 p.m. We, the buses will uh, go from uh, Kenzie and also from other hotels. Thank you.
good afternoon, everybody. Uh, it gives me the pleasure and honor to, to be with you in, uh, in the, this session. And, uh, the session uh, about uh, drainage and uh, ecological aspects. And uh, uh, it's my pleasure to be the chair. And uh, I have with me two young professionals from Morocco, uh, Nadia and uh, Amina, she will come later. Uh, in this regard, uh, we have uh, six uh, presentations, and uh, due to the limitation of the time, I, I invite you just five to 10 minutes, uh, and then we can have just a short time for discussion. So, uh, and please, you, you can introduce uh, yourself just in short, and then you can uh, uh, present uh, your uh, paper. The first uh, presentation about water microbiological indicator for a body rice system from Portugal. Uh, she's from uh, uh, Mrs. Isabel uh, and others. Please, Mrs. Isabel, uh, the floor is yours. Okay, please. Good morning, everybody. It's a, I compliment everybody, the chairman. Uh, on the behalf of my colleagues, I'm here to present a study we did on the microbiology uh, impacts of a paddy rice ecosystem. I'm a, a professor at the uh, College of Agriculture in Coimbra, and this study was carried out by a team of our school. Sorry, where, where share, can I move here? Okay, yeah, thank you, thank you. Um, water, sorry, oh, okay. Uh, water is the main route of transporting contaminants um, and microorganisms. Several routes and the Brian ecosystem, which can become contaminated and then they Thank you. And then they become themselves a source of contamination to other to other So it is very important to identify the roots, the sinks, and the transports for for other people. So we decided to monitor the microbiological quality of the water supply. Uh, la qualité microbiologique de l'eau dans un district dans un district uh, pour aider à, à la planification de la gestion de ressources et éliminer les risques et préserver les eaux profondes. Il a été fait dans le comté. Près de l'océan Atlantique, avec des dans une cuvette médiane, un district agricole médiane. Uh, entouré de et de qui déverse les eaux usées et d'autres également et des fermes produisent des déchets comprend les restes de plantes et les plantes sont liées des eaux, donc le drainage de drainage est très bien. 
on cultive des légumes et d'autres plantes en utilisant les eaux usées. Le plus de la forêt et la l'agriculture et les zones urbaines utilisent des eaux et donc sont constituées dans un système qui est remplacé par des activités. Mal, que ce soit au niveau des pâturages ou au niveau des qui introduisent des microsystèmes, des, des microbes. Dans les pâturages, les rivières sont indiquées par les points rouges sur le panneau. La représentation de la vallée, entre ici le bloc hydraulique où le système de rivière est localisé. Donc, Quatre zones, orange, et cinq représentées ici en haut. Cette carte montre que et un point de vue sur la zone de résiculture. Et donc, là, on résume. Souligné par le rouge, le rouge de l'Est, le rouge de Voilà une image de, de la région dans laquelle les études ont été effectuées. Alors, les échantillons ont été pris en 19, durant la période de cycle de sécheresse de 2019, 2020, 2019. Donc, une qualité microbiologique. Donc, on suit le total de coliformes, de de coliformes, et donc, la résistance qui a été utilisée en tout le monde dans ce système de filtration en disant du médium sélectif. Le résultat maintenant, on voit ici que les l'économie sont très détendues dans la région de la zone. Donc, le standard déviation. Le standard montre le même résultat dans une représentation graphique qui est très facile. Donc, les taux de colifères jaunes, comme ça, jaunes, sont en plus grand nombre, normalement, plus de 700 résultats. Donc, les membres les plus communs. Donc, ce sont les montrés dans la majorité des échantillons qui est plus que au-delà du maximum autorisé pour la vallée, étant donné qu'ils sont particulières. La dernière tombée euh, de la vallée est une plage de la nature. En réalité, donc, comme je disais tout à l'heure, les taux sont bien au-delà de ce qui est acceptable. Pour les, 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 les coliformes locaux, euh, ça représente aussi en. Euh, 
Le maximum valide sa valeur pour une compagne de 1 million et de 100. Donc, dans ces, valeurs, ces valeurs sont dépassées de très loin. Et maintenant, l'index fécal. Alors, selon le papier de 2011, il que la source de contamination peut être de région sauvage, Et à l'entrée, 
resort from outside of the valley to uniform to out here. And it is important to, to uh, identify them. And also, probably to explore and to study the effects of the soil in the past. And Thank you very much. Uh, yes. Merci beaucoup. Thank you. And uh, in fact, it is very important for us Très important to, to have the de for the des questions ou des commentaires euh, online ou bien en présentiel euh, que, concernant cette présentation. Si il n'y en a pas, je voudrais remercier donc, la patrice pour l'avoir présenté par rapport de manière rapide à Maintenant, on va passer à notre collègue Tuani qui va nous parler de les saisons. Donc, les. Vous avez 10 minutes. Otilia Mesasvidi, and I am proud to be here and talk today. Merci de parler avec nous pour parler justement de ruissellement, de changement de de ruissellement et de réaction. Je suis jeune rechercheur à l'Université de Lituanie. Les changements climatiques ont un effet important sur le sur l'agriculture et sur le système agricole. Le traînage est, un des, est une des activités les plus importantes. Les changements, les, donc ceci change parfois le territoire et comporte des régimes. Le changement, les changements climatiques ont beaucoup de secteurs importants et l'agriculture est l'une des facteurs climatiques. L'Ukraine est reconnue comme un pays agricole et les terres agricoles comportent quelque chose de représente 50 et la production agricole s'élève à 2,2 millions d'hectares. Le critère représente 2, voilà, 2 millions d'hectares. Contre moins auparavant. Il y a une croissance à cet état. Alors, ici, vous voyez dans ces diapos, la zone de le territoire entier qui représente 7,7 millions d'hectares et le, les terres agricoles représentent, euh, comme vous avez sur le type petit 3, 3,389. Ici, vous voyez la température moyenne maximale et minimale euh, mensuellement. Et comme vous voyez ici, nous avons des températures, nous avons une échelle de moins 10 à plus 20 et nous avons des saisons en Lituanie. Et ici, vous avez des, des températures moyennes par mois et aussi, vous avez ici des, la moyenne en précipitation. Nous avons quand même un écart au niveau de l'échelle de ces précipitations. La Lituanie se trouve un peu loin ici en Europe. Et la moyenne 
température et 7,2 et les précipitations sont autour de 600 et les transpiration c'est autour de 500. Donc le drainage est important alors à ce titre. On, on le drainage artificiel est une pratique commune agricole en Lituanie et dans ce pays, le total des de surface de territoire drainé occupe. Occupe quelque chose comme 47 de l'ensemble du territoire et 87% du terrain agricole. Comme j'ai dit auparavant, nous avons beaucoup d'eau et nous avons quelque chose comme euh, des rivières, 30 000 rivières de plus de 0,21 km dont beaucoup sont utilisés pour le drainage. Maintenant, je vais voir l'étude, je vais passer à l'étude. Cette, cette, cette étude est effectuée dans un climat en centre de, au centre de Lituanie. Donc, il y a des conditions météorologiques et leur impact. Ceci a été révisé pendant ces périodes 1968 à 2017. Donc, le, la période d'étude, c'est entre décembre, février et puis euh, le, le printemps, entre mars et mai, et puis le l'été, euh, juin et août. Donc, on voulait déterminer si les tendances significatives sont présentes parmi ces variables. Alors, l'un des facteurs les plus importants pour terminer le drainage, c'est les précipitations. Ici, vous voyez, au cours des dernières décennies, on voit l'échelle des précipitations. Et ici, nous avons quelques années de sécheresse et d'autres. D'années euh, où il y a eu une abondance de d'eau. La abondance de précipitations commence à s'accroître. Alors, pour ce qui est des précipitations annuelles et le ruissellement de drainage, on peut bien voir que c'est similaire, mais en fait, il y a beaucoup d'autres facteurs dont il faut tenir compte. Donc, il y a la température. Ici, vous pouvez voir. Au cours des cinq dernières décennies, la, la température moyenne en Lituanie, et vous voyez aussi la température connaît un accroissement, notamment au cours des deux dernières décennies. Et au cours des cinq dernières décennies, on a vu une, un, une croissance de 2 degrés de température en Lituanie. Si vous voyez, que la comparaison avec la température normale et comment la, la température a connu un accroissement moyen annuel. Alors, pour, 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 pour euh, revoir le ruissellement de drainage, vous voyez ici la ligne verte, vous pouvez voir la moyenne de ruissellement euh, de drainage qui connaît un accroissement aussi. Donc, ceci n'est pas trop important pour la Lituanie, le ruissellement de drainage. Et ici, vous pouvez voir comment comment elle se présente euh, le drainage, le ruissellement de drainage pendant l'hiver, pendant le printemps. Et ici, nous avons la ligne rouge, il n'y a pas de tendance, mais pendant l'hiver, nous avons euh, une croissance de ruissellement de drainage. Donc, c'est très intéressant alors de comparer cela en matière de température, euh, de, en matière de moyenne température. 
Et cinq dernières années pendant la saison hivernale. On peut voir aussi que c'est un pays qui ont été mis pendant la saison d'hiver de 1988. Nous avons connu une, une, un accroissement en matière de ruissellement de drainage pendant cette saison. Alors, auparavant, c'était 50% au total en matière de ruissellement annuel. Maintenant, nous avons quelque chose comme 40% de ruissellement de drainage, ruissellement de drainage annuel. Donc, il y a une croissance. Donc, on voit ici aussi une, une importante croissance pendant l'hiver et une diminution pendant le printemps. Alors, pendant cette période de recherche, les, le plus grand challenge, c'était le déséquilibre en matière de euh, précipitation, alors le, la pêcheresse, inonda les inondations et autres. Donc, ces défis affectent l'agriculture, notamment euh, lors des anomalies de climat croissante pendant la dernière décennie. Donc, la croissance en matière de ruissellement pendant la période froide et les changements globaux en matière de drainage hydrologique, régime, euh, accroissent les nouvelles questions par rapport aux solutions pour des problèmes environnementaux en rapport avec euh, un, un ruissement accru. Alors, le plus, les, les changements les plus significatifs dans les régimes hydrologiques peuvent se produire pendant la distribution saisonnière de ruissellement plutôt que, plutôt que dans les valeurs annuelles moyennes. Donc, il y a un consensus général comme quoi les plus grandes croissances en matière de ruissellement peuvent se produire pendant l'hiver combiné avec, en raison des effets combinés de température élevée, réduisant bien évidemment la couverture euh, de neige qui augmente aussi les cyclones. Et je voudrais vous remercier, j'envoie mes remerciements et aux mes amis euh, marocains qui n'ont pas pu assister ici, M. Pouyan et, et à M. Nordin Drush, au Paris, Italie. Et je remercie aussi CID et le Comité national de CID et pour cet événement important et mes remerciements Bon, aussi à des participants, au président de l'ANAPI et M. Bartali et professeur Christine Bartali pour cette grande manifestation. Merci. Merci. Je pense que le contrôle de taux de freinage, on doit tenir compte de la quantité et de la qualité. Ça, c'est très important, car c'est aussi une ressource très importante en raison des eaux disponibles, en raison des changements climatiques. On peut aussi passer donc à l'autre intervention. Merci. Vous avez une question en ligne. Alors, je voudrais vous remercier alors et je suis ravi de voir le rôle du ménage qui, qui, est, qui est très important en Lituanie et en Portugal. Et à cet égard, on doit faire davantage d'efforts pour le rôle du ménage qui est important faisant partie des ressources de gestion de l'eau. On en parle beaucoup, c'est tout mais c'est une erreur de publier le rôle du drainage. Alors, si on cherche la durabilité, je pense que il faut qu'on ait un bon système outre le système de Alors, maintenant, on peut passer à la troisième présentation. 
C'est une présentation par le docteur Milan de Russie pour répondre à la question de la création d'un mur vert. À vous la parole, madame. Vous avez 10 minutes, madame. Bien. Donc, il y a le vol technologie environnementale qui ne vaut pour la mise en œuvre du projet de mur vert pour justement limiter l'expansion du Sahara. Le projet et la reprise de 100 millions. Pourquoi ça ne fonctionne pas Le projet est 8 millions de dollars. Alors, il en prend compte des effets de, du sable au Sahara, des 150 mètres et des secteurs qui évoluent pour l'instant. C'est le thème, c'est le. Le... contemplant les dates ne va certainement pas résoudre le problème de Sahara vers le sud. Donc, au cours de 100 années, les, les, le nombre a connu une croissance. Et ici, vous allez voir le, les frontières de Sahara il y a 8000 ans de cela. Donc ici, nous avons... Voilà, ça c'est la photo principale du grand mur vert. Donc la grande muraille verte est le projet économique écologique africain le plus important. Il s'agit de lutter dans, contre la désertification des terres au sud du Sahara. L'idée principale du projet est de créer une teinture de végétation ligneuse capable de retenir la croissance saharienne. Et le projet est estimé à 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars euh, vise à recréer 100 millions d'hectares. 1 million de kilomètres carrés de la zone touchée d'ici. Euh, 2030, pardon. Donc, euh, compte tenu du fait que la profondeur moyenne du sable dans le Sahara est de 150 mètres et que le vent est la principale force de placement du sable, il devient évident que la simple plantation d'arbres n'arrêtera pas l'étendue du Sahara vers le sud et la désertification de la savane tropicale. Et euh, vous pouvez voir ici le projet Donc, vu de Deutsche Bank. Alors, en même temps, on devrait savoir que les panneaux ne doivent pas, les panneaux solaires euh, placés de cette façon produiront non seulement de l'énergie solaire, mais permettront également le développement des terres désertiques, car ils projetteront des dombres euh, sur le sol et abaisseront donc considérablement la température du sol de plusieurs degrés. Et cela réduira par conséquent l'air chauffé au sol et diminuera l'évaporation. 
et établira un microclimat dans le désert. Donc voilà, et tout ce qui crée un microclimat et ce qui rend la possibilité d'engager donc une agriculture dans les zones ouvertes. Donc, par la même occasion, et aussi simple que cela puisse paraître, cette modification de l'emplacement des panneaux solaires permettra l'agriculture et la récolte de 3 à 4 récoltes par an sur des terres ouvertes ainsi que l'élevage du bétail. En outre, l'excès d'énergie solaire dans le désert s'attaque à un, à un autre problème du désert, le problème de l'eau, et au moyen d'une extraction d'eau de l'air, l'air. Et Water Generate, fonctionnant à nouveau sur les batteries solaires. Alors, on a eu beaucoup d'avantages à cet égard à travers ce système. C'est AWG fonctionnant à l'énergie solaire et condensant l'eau de l'air ont un autre avantage. Nos produits par ce générateur ne contient pas de sel et elle est parfaite pour l'arrosage des cultures, comme les précipitations d'ailleurs. Alors que les eaux souterraines ont tendance à être sur minéralité dans les climats chauds, elles provoquent un salage rapide du sol ainsi qu'une évaporation rapide de l'eau. Alors, les eaux cette eau extraite peut être utilisée non seulement dans l'arrosage des cultures, dans l'industrie, mais aussi dans les populations, pour les populations locales, dans le cadre de leurs besoins, après avoir été minéralisées. Donc, ces types d'unités peuvent produire jusqu'à 20 000 litres d'eau par jour et s'attaquer au problème d'approvisionnement en eau dans le désert, au lieu de le transporter de l'eau et de pomper sur de longues distances dans les tubes, c'est beaucoup plus pratique pour assembler une unité. Donc, on le connecte à des panneaux solaires et profiter de l'eau extraite de l'air. Alors, donc, ça existe dans tous les pays qui, donc tous les lacs ont leur propre durée de vie et c'est le remplissage du bassin inférieur rempli de biodéposites pour déterminer cette euh, durée de vie. À mesure que le fond s'élève et que la profondeur de l'eau diminue, le lac commence à être envahi par la végétation et se transforme en marécage. Alors, euh, à cela, avec une chaleur et une humidité suffisantes, les plantes et surtout les cultures peuvent pousser, bien développer dans un, un sol riche et en nutriments pour une croissance et un développement sur des plantes. Si surprenant que cela puisse paraître, le désert a un niveau de ressources en sol suffisant pour sa végétation littéralement abondante. Alors, il y a eu euh, un, italien, un expert italien qui a proposé de remplir le lac. Alors, euh, le lac de Tchad est plein de sédiments. Il faut excaver cela avant de remplir, donc, de remplir avec de l'eau. Et en même temps, il ne faut pas oublier que tout il y a des parties dans, qui vont précipiter alors en raison du flux, la réduction, réduction en matière de flux. Alors, cette diapo maintenant, vous voyez ici les limites du lac Tchad 
Vous voyez l'évolution du volume d'eau du lac de Chat. Voilà. J'aimerais dire que pour résoudre ce problème, la société italienne politique a suggéré le projet Trantacqua. Donc, on peut utiliser ces technologies de dépôt. Il ne s'agit pas de planter uniquement euh, les, les, les arbres, mais aussi les fertilisants. Donc, en ce qui concerne le problème du transport des engrais naturels et du lac, la terre du lac Tchad, sur des milliers de kilomètres dans le désert, il y aura une artère de circulation suspendue. Donc, en termes d'efficacité, ce sera le système de transport le plus efficace qui ait jamais existé. Je vais vous donner quelques diapos et merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très parler de la nationale, Sarah, la région subsaharienne de l'Afrique, et les sols fertiles, et également les eaux souterraines du le Sahara. Si on a une ou deux questions, on peut les recevoir, s'il vous plaît. Présentez-vous et posez votre question. Est-ce que vous Second question. Je, je la pas terminologie dit. sur la carte, ce n'est pas le, le Sahara occidental, le, le, le Sahara marocain. Combien euh, également coûte, ou euh, how much does uh, the square meter, the cubic meter cost in production? Uh, and we change the map uh, and uh, put the block in the other. Je n'ai pas entendu la traduction, donc je ne sais pas si elle peut répondre. The price of a cubic meter. The price of how much does the cubic meter cost? One cubic meter of water in the Sahara. La réponse, peut-être qu'après la session, elle peut répondre à cette question. Je m'excuse d'être raccourci. Donc, on doit maintenant passer à la prochaine présentation, étant donné que je vais y aller rapidement. Une présentation intéressante sur euh, les constru les, des, euh, la construction des euh, régions moites pour le traitement euh, des ruissellements agricoles. Présenté par euh, Dr. Jason Hebling des États-Unis. Vous avez la parole, docteur. Je vais être Je m'appelle Hebelin. Je suis de Je suis de consultant. Je vais être très rapide. C'est une overview, donc je vais être très rapide. Il faut en tout particulier la construction des régions. Euh, les wetlands pour euh, limiter le reste. J'essaie de traduire à partir de on va parler français, mais le français n'est pas très bien. C'est pas très bon. Et dans, et mon, euh, mon système canadien n'a pas amélioré mon euh, français. Euh, je vais donc pour la langue. 
Parlons des, euh, des sources de contamination. Nous savons ce qui arrive avec le ruissellement agricole. Donc, il est important d'être traité proprement. Donc, alors, où est-ce que, comment est-ce qu'on peut faire des wetlands construites? Donc, c'est des, c'est, on prend un substrat avec des, de la végétation, et c'est plus que cela. Quel conseil, une fois que l'eau est pénètre dans ce système euh, naturel, elle, on utilise les, euh, les systèmes biologiques et naturels aussi simples que ce qu'il faut traiter. Donc, euh, il y a tellement de façons de l'utiliser avec euh, euh, toutes les possibilités de combinaison. Quels sont les éléments L'eau. Euh, euh, sera, euh, euh, le matériau qui est fait. Et, euh, euh, parlons de la perméabilité, la pénétration de, de, de l'eau, donc euh, le moins de perméabilité, le moins de ruissellement. Donc, je ne vais pas vous redire des choses que vous ne connaissez pas. Alors, bon, euh, euh, les, euh, les organismes vivants, peut, euh, on peut euh, avoir euh, des poissons, des chameaux, même des, des mammifères euh, dans, cette, euh, dans ces, euh, ces environnements construits, donc artificiels. On a utilisé ce genre de, euh, de milieu euh, dans différentes euh, dans différentes situations, lorsque actuellement euh, dans des sites de construction, etc. Alors, bon, ces, euh, ces euh, milieux artificiels ont été euh, utilisés pendant euh, des, euh, de très nombreuses années. Et vous savez beaucoup de choses. Ce qui est euh, fantastique à ce propos, c'est que euh, ça, le coût est très réduit et ça, toujours très important. Et comment est-ce qu'on fait ça avec, euh, avec l'eau euh, traitée et Ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que c'est très efficace dans le traitement des nutriments. Euh, on connaît les processus. Euh, on aussi est traité pour, euh, pour traiter les eaux euh, 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 contaminées par des minéraux, y compris, y compris les matériaux lourds. Je vais vous donner une illustration basique sur comment ils peuvent euh, euh, se faire voir. Je n'ai pas besoin de les détails, donc euh, au-dessus, vous avez un ruissellement libre. Euh, en bas, vous avez un système artificiel. Et vous avez toutes les combinaisons possibles avec ces deux euh, idées. Euh, voilà, là, euh, dans la région où je viens de citer, dans le sud des États-Unis, et je ne sais pas d'où vient la deuxième image, mais. Euh, euh, mais c'est la même chose. Toutes les applications donc, qui peuvent être utilisées pour traiter euh, les éléments euh, les, les, les fertilisants, dans les solides suspendus, les composés organiques, les herbicides, les pesticides, les fungicides, les pathogènes, tous les métaux qu'on peut qu qu penser, les sels inorganiques. Cette liste n'est pas finie. Euh, de ce qu'on peut traiter, s'il y a une contaminée, on peut la traiter. Il y a toujours possibilité de la traiter de ce système traditionnel. Ça ne peut pas faire tout, mais, euh, mais en tout cas, euh, le vaste majorité des contaminants. Pourquoi est-ce qu'on a besoin qu'un agriculteur euh, doit euh, s'intéresser à cette question, euh, la question des décontaminations des eaux excellentes la biomasse peut être utilisée pour la production d'éthanol. On peut planter la zone. On peut faire de l'argent avec ce système de zone artificielle implantée. C'est là l'importance. 
si les difficultés d'intéresser les gens euh, dans euh, des technologies écologiques et vertes, si ils ne se font pas de l'argent avec, euh, euh, si ou bien à moins qu'ils ne soient aidés à cela. Dans, dans, dans certains pays, ces zones humides sont utilisées en tant que euh, pour les euh, poissons. Les poissons peuvent être alors, vendus sur le marché. Oui, encore, je reviens à l'avenir du silence. Dans quel bénéfice de la construction de ces zones artificielles pas seulement pour euh, euh, sauvegarder euh, la nappe ou l'environnement. Et, et il faut, on peut éviter la contaminer et rendre le sol viable à nouveau. Et on peut euh, aussi euh, euh, planter avec euh, euh, des, des palmes, des quinois, des, 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 des arbres fruitiers euh, et avec des plantes. Euh, 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 éliminer les dangers de la pollution. On peut, euh, utiliser, ces, euh, 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 on peut utiliser pour euh, euh, planter euh, des espèces en danger. Euh, on peut également euh, imaginer des radeaux euh, de plantes flottantes. Euh, et euh, exact, ces, ces radeaux flottants euh, peuvent être. Euh, euh, les, les, les plantes passent avec leurs racines et s'imbibent euh, dans les, les eaux ruisselantes et, et dépolluent euh, l'eau. C'est une, euh, une mine euh, pour euh, à, encourager à, à des, des contaminés. Euh, en utilisant le compost, en utilisant euh, euh, toutes les sortes de euh, produits, euh, euh, produits euh, dérivés. Et on peut même utiliser euh, des pneus broyés. Euh, on peut utiliser toutes sortes de euh, résidus pour traiter ces, euh, ces euh, mêmes résidus. Comment est-ce qu'on a construit si l'affluent est assez on peut utiliser sa faute. Si il est riche en nutriments, on peut utiliser cette richesse. On peut utiliser les forces même, ou les, les points négatifs même de ce point de réussissement pour euh, en sortir des avantages. On peut euh, mettre au point des euh, usines commerciales. Euh, on peut euh, mettre au point euh, un processus de détraitement, un processus enrichissant. L'eau euh, peut générer des plantes aquatiques qui génèrent de l'argent. Comme toute chose dans la vie, euh, l'ingénieur euh, vous simplifiera l'idée. En réalité, Laissez les plantes et les animaux faire le travail pour vous. Merci beaucoup. La nature fait bien les choses si on la laisse faire et on l'aide à atteindre nos objectifs. Merci beaucoup. C'est fantastique pour moi et pour moi de parler. Un Américain comme moi parle dans une conférence qui est sous l'égide de Sa Majesté le Roi. C'est une opportunité fantastique. Je vous remercie beaucoup pour cette attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien de parler, comme vous l'avez dit, de traitement de l'eau polluée et d'en tirer profit en même temps. Merci beaucoup pour toute l'idée de construire des, 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 quelque chose de positif à partir de choses négatives de manière très simple et efficace. Et euh, on devrait euh, prendre en considération ces modèles simplifiés de technologie pour faire face 
euh, la pollution et la euh, utilisation des, des, des éléments aussi qui sont euh, qui partent avec le ruissellement. Euh, euh, on va passer rapidement. Euh, si vous avez des questions, je suis euh, euh, ravi de les prendre euh, euh, hors euh, conférence. Euh, dernière présentation maintenant. On va écouter euh, Isabelle Duarte du Portugal qui va parler des résistances antibiotiques sur euh, euh, les euh, sols irrigués. Madame euh, Isabelle, vous avez cinq minutes. Une importante présentation. Je vais une fois cette thématique par rapport aux résistances aux antibiotiques sur du sol fumier et irrigué. Ah, C'est un problème majeur à travers le monde actuellement. Oui, ça a été utilisé par rapport à la production pour accroître la résistance en minimisant les séparatéries. Donc, c'est une des points de médecine humaine, vétérinaire et le bétail. Pourquoi est-ce que ceci est utilisé Parce que cette sélection ne s'applique pas uniquement aux pathogènes, mais aussi par rapport aux commences. Donc, la terrobactérie est un bon réservoir. C'est pour ça que le tract gastro-intestinal qui comporte des pathogènes est utilisé très souvent pour cela. Et pourquoi les pathologues Ça a été utilisé depuis les années 80 pour traiter des infections et aussi c'est un promoteur de production. C'est le mécanisme le plus connu, le plus connu de résistance de bactéries. De bactéries. Donc, on produit des enzymes de lactamase. Donc, c'est le mécanisme de résistance le plus connu. Alors, de nos jours, il y a un usage étendu de Bélactamans avec beaucoup de familles représentantes et beaucoup de variations. Les résistances sont codées dans les gènes et insérées dans des éléments génétiques mobiles et les microbes transfèrent le plasma à d'autres bactéries et très rapidement peuvent diffuser donc la résistance dans la communauté. C'est pour ça que c'est une bonne approche pour les animaux, les humains, l'environnement, mais on peut donc avoir cela, tout cela intégré dans une approche globale. Et maintenant, je passe aux antibiotiques plus les résistants maintenant. Ils sont utilisés au sein des populations, des hôpitaux, dans l'industrie, et là où elles peuvent se trouver même dans le traitement des eaux usées, surtout. Donc, les grandes stations d'épuration, comme ici sur la pointe, et puis, peuvent aller dans un euh, domaine contaminé très rapidement. Donc, nous avons essayé d'évaluer le rôle le rôle des fumiers et l'étude a été menée dans le même endroit 
en dehors du district. Alors, l'eau qui va dans le district pour l'irrigation contamine, comporte des contaminations. Et les points représentent cela. Nous avons sélectionné les zones qui ont été lancées pour collecter le fumier et nous avions quelques difficultés avec les sols traités par le fumier parce que généralement, parce que les les agriculteurs utilisent le fumier de différentes origines. Ils en achètent et nous sélectionnons selon les fermes où nous savons que le fumier, donc l'origine du fumier est connue pour connecter le fumier et le sol. Donc, nous collectons de différentes situations, même dans les abattoirs. Nous avons les bétails, les bétails de différentes origines. Donc, nous qui ont été sélectionnés et infiltrés par ces techniques de filtration. Et nous isolons les micro-organismes et les identifiants. Nous avons dit qu'il n'y a pas un processus micro, euh, microbiologique. Et nous, nous avons utilisé au Portugal dans la, la production animale. Nous utilisons aussi les, les gènes multirésistants. Si le micro-organisme est capable de résister à différents antibiotiques parce que nous sommes de plusieurs classes. Et nous utilisons aussi cet index de résistance selon l'équipement. Pour les résultats, au fond ici, vous voyez en bas, vous voyez que nous avons le plus haut nombre de bactéries résistantes. Et puis, dans le fumier, c'est dans le sol. Nous avons isolé quelque chose comme 100 bactéries et nous en avons sélectionné 120 pour les tests. Et on peut voir ici, nous avons les résultats pour le fumier et le fumier à partir des abattoirs. Et on peut voir que il y a des niveaux de résistance plus élevés. On n'a pas trouvé de résistance à cet antibiotique ici. Alors, le résultat le plus important, c'est la résistance, la résistance au chlorinocycol. Et ça, c'est une préoccupation parce que ça a été prohibé par un organe de la législation européenne. Et ceci représente moins de 1%. Le gars, mais la résistance est très élevée. Nous ne cherchons pas l'antibiotique, mais la bactérie qui montre la résistance lorsque l'antibiotique est propagée. Je voudrais dire que ceci doit être vérifié. Maintenant, je passe seulement dans le. Alors, je dois. Maintenant, l'existence de phénotypes dans le fumier. Près de 60%, c'est dans les résistants multidrogues. Parce que nous avons ici un organisme. Donc, nous avons 
60% de différents profils de réduction. Quand on passe au terme de tuyau, on a plus de réduction. Au sol, c'est dans l'objet de tuyau, nous avons un niveau élevé de résistance. Chaque bactérie montre beaucoup de résistance, ce qui montre que le sol est sous stress avec les bactéries. Bien que le nombre de bactéries soit bas, en bas, mais il porte une grande résistance. Ceci par rapport avec l'éducation portugale, parce que l'éducation ne porte pas de tout sur la résistance. Il ne porte pas de tout ce problème de tout ce qui est problème. Mais ça, c'est un problème qui est un problème de l'éducation de manière on voit que le terre, okay. que les terres accumulent pendant l'hiver, nous avons beaucoup de pluie et les on suit les bonnes pratiques. On va à la correction. On ne va pas se revenir sur le coup. Mais ça, c'est ce qu'on pourrait dire. Et voilà, c'est ce qu'on pourrait dire.
Uh, ladies and gentlemen, welcome back to the sessions of the sales de reprise de travail de CIB qui en fait nous assistons maintenant à cette séance de clôture. Au nom de M. Aziz Fertahi, président de Anafid, et de, le comité d'organisation, je voudrais en un premier temps exprimer notre gratitude à Sa Majesté Roi Mohamed VI pour avoir entouré cette conférence de son au patronage royal. Alors, cette manifestation régionale a été organisée en partenariat avec CID et en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, Pêche, Développement Rural et Eau et Forêt. Nous voudrions tout d'abord remercier les autorités locales de Marrakech, M. Le Wali, en l'occurrence, Marrakech, pour tout le soin qu'il a accordé à la prise à la réalisation de cette conférence. Il est aussi remercié par la même occasion le ministère des Affaires étrangères qui nous a soutenus pour justement assurer euh, pour accélérer la livraison des visas de, des participants de différents pays. Cette conférence régionale cinquième a été l'occasion pour le comité national de CID de réunir les participants de participants parmi les divers des cinq continents parce que la cinquième conférence a été pour, cette conférence a été précédée par une des activités de renforcement des capacités de CID du 19 au 23 novembre et cette conférence internationale a vu la participation de 43 et des pays membres de Maroc. Et ça a été sponsorisé par le comité national d'irrigation chinois et l'organisation afro-asiatique a ici a été l'idée. Et le contenu était d'une qualité très élevée parce que nous avons pu avec le professeur Orba, celle de l'Université, nous avons parvenu à recueillir la participation de grands experts du Maroc et d'ailleurs pour justement partager une expérience avec les participants. Et j'aimerais aussi, par la même occasion, remercier de la direction régionale, le conseil régional de Marrakech, Thierry Gasson, et de l'aménagement territorial, dont il est vice-président, car nous avons travaillé conjointement pour élaborer notre point et le contenu de cette formation de la conférence pour que le thème soit un programme intégré, y compris même des pistes de terrain et des séances. Euh, Donc, nous sommes fiers que Anafid ait travaillé en conformité avec les instructions de sa le roi Mohamed VI, parce que justement, nous avons un plan national pour les trois décennies à venir. Et avec des on nous a demandé de travailler justement, d'essayer de collaborer pour le succès, justement, de ces tentatives. Parce que nous on voit qu'il y a une pénurie d'eau, on voit le travail au niveau national et au niveau international, en matière de coopération, afin qu'on puisse continuer ensemble à l'adresse de 
la mise en œuvre de ce plan national pour l'usage personnel de l'eau et de l'agriculture dans le centre de la durabilité. Parce que la conférence en tant que telle comporte un sujet principal, c'est l'irrigation durable pour une agriculture agricole plus Donc, les mots clés euh, sont intégrés dans ce titre d'irrigation, durabilité et coopération régionale pour laquelle le gouvernement du Marocain est appelé à la mettre en tant que priorité pour le transfert technologique, la collaboration avec les pays africains et autres thématiques qui apparaissent. Donc, la conférence de la Côte-Telle a commencé déjà vendredi 24. Plutôt, euh, plutôt je m'excuse, c'est le mercredi 24, trois jours. Puis nous, avons, nous y avons intégré aussi quatre sous-thématiques. Le premier, c'est les stratégies pour justement faire face à la pénurie d'eau. Le deuxième, c'est la valorisation des eaux de l'irrigation. Troisième thématique, c'est la gestion des plans d'irrigation à différents niveaux. La deuxième thématique, la le tournage et les questions qui euh, Alors, cette conférence, comme vous l'avez vu, donc de l'ouverture, nous avions 200 personnes dans cette salle et la salle adjacente était remplie. Et donc, ça a été une source de fierté pour nous. Et ça nous procure davantage de responsabilité pour aller de l'avant. Donc, le dans une ligne de succès au titre de nos activités à venir. En conséquence, cette conférence, le comité national a invité le bureau régional de Caire et les autres bureaux, nous les remercions beaucoup pour être venus et faire des présentations pour le programme de Nexus. C'était lors de l'après-midi du 24. Et sous cette en marche de la conférence de la commune, occupation intense et non pas des intérêts, un autre événement parallèle a été tenu était une durée d'échange, d'échange d'expérience, d'expertise entre les entreprises et les sociétés euh, impliquées dans la préparation de la gestion des plans dans six pays subsahariens, à savoir Niger, Mali, Burkina Faso, la Mauritanie, Sénégal et et le chat. Donc voilà, il s'agissait de ce rassemblement important. C'est très pertinent parce que sous la houlette du comité marocain a rempli sa mission à l'égard de la Et C'est là. Euh, c'est là qu'on augure une nouvelle euh, ère d'abonnement pour les pays et d'adhésion pour les pays africains. Et nous avons aussi rajouté lors de la première de la conférence, en l'occurrence hier, jeudi. Il y a eu deux événements parallèles, celui que je viens d'évoquer, l'autre, il s'agit de la modernisation de la, des structures agricoles. Par l'usage de matériaux nouveaux pour justement réduire réduire les, les, les gâchis. C'était avec l'infiltration. Je veux aussi rappeler que Anafi a déployé un grand effort pour 
pour accroître le nombre de bénéficiaires de tous ces événements et manifestations internationales. Parce que justement, notre, notre conférence a été organisée en mode hybride. Ce n'est pas facile, c'est quelque chose de difficile. sont très contents, étant donné que ça aurait été difficile de satisfaire les conditions autrement. Donc, nous remercions les partenaires de l'hôtel de Travel qui ont organisé les activités et l'organisation des salles. Donc, et 30, euh, 35 pays ont participé à cette très jeune du monde. Nous, nous avons demandé à nos collègues de CND euh, de certaines questions et ils ont accepté, dans lesquelles je voudrais les remercier, et en particulier Dr. Ragab, euh, qui a euh, mon aide son temps pour présider la séance sur la et également pour supervision des jeunes ingénieurs qui étaient présents pour tirer le meilleur profit de nos réunions. Notre collègue de la Vache, de la Nature, du Conseil de la Nature. Le deuxième sujet sur la valorisation, on a demandé à Mme Dominique Nicolvalli de la FAO, du bureau de l'UQR, de présider, suivi par. Pour le sujet de la valorisation, euh, a été présidé aussi par un de nos collègues euh, distingués. Je, donc, euh, voilà, j'essaie de me rappeler précisément le nom du secrétaire général de la FIB et qui est président d'une des séances de CDMC sur la valorisation de la réalisation des autres réalisations. Et ensuite, on a parlé des projets de réalisation de services de et le Dr. Bandia nous a aidé en président de la séance et nous avons aussi demandé à notre collègue Dr. Wahba il a pris une, une séance sur le drainage, j'ai donné son expérience sur le sujet. Donc, la dernière, la dernière des thèmes qui était le drainage, et, et puis, les cinq expériences, je, vais, je voudrais le remercier particulièrement parce qu'on m'a forcé pour être dans deux endroits en même temps et il a pu le faire avec brio. Et donc, je voudrais remercier mon collègue le comité organisé pour l'émission. Nous avons pensé que euh, la meilleure façon de présenter des recommandations, euh, c'est de euh, demander à 
auteur pour lire les recommandations et ensuite, en les préparant, en les présentant à la, au président de la session, elles deviennent des propositions générales. Donc, la première session, lors de la première session, une stratégie pour, pour répondre à, 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 à l'eau présidée par Dr. Vagab et, et M. Zaja Tanji du Maroc et Dr. Ahmed Chedou du Soudan qui est le rapporteur Ahmed Nakoli va venir présenter les recommandations. Bonsoir tout le monde. Donc, 
the session that will provide the best for one adaptation strategy to what was carefully. The first presentation was made by Al Amir Abu Hesh from Saudi Arabia. The presentation focused on the challenges that Saudi Arabia faces in the area of water and the various efforts to mobilize and reuse water and the implementation of different initiatives by the Saudi organization based on upgrading the current projects and the use of new technologies. Currently, different challenges of this relate to agriculture, low efficiency of irrigation below 33%, and the low quantity of the use of process of uh, treated waters. Second presentation of the session, he showed that the final project of the design of water table contract, which is the case in point, different stages, through which the prenant et la préparation de la convention jusqu'à sa signature. Les quatre années qu'il a fallu pour faire mûrir le projet ont servi à développer une méthodologie d'approche pertinente qui servira à la duplication de l'expérience dans d'autres régions du pays et d'ailleurs. La troisième présentation, elle était au fait à distance et a été présentée par M. Vinay Nanjiak et a montré les efforts de l'ICARDA pour faire face aux défis auxquels sont confrontées les zones arides. Et par la suite, au fait, il a évoqué les différents problèmes du changement climatique dans les zones africaines à climat aride. Et il a montré qu'il se caractérise par un déficit au niveau des données des stations climatiques, un grand réchauffement dans la zone méditerranéenne face à cette problématique. Donc, le Centre international de la recherche agronomique dans les zones arides préconise le changement du mode d'irrigation euh, utilisé par les paysans en adoptant de nouvelles technologies qui sont basées sur l'agriculture intelligente en utilisant des équipements consommant une faible énergie, couplés au système goutte à goutte par l'implantation de programmes basés sur des capteurs intelligents. De ce fait, les technologies digitales donc, peuvent apporter des solutions alternatives. La quatrième présentation a été euh, en fait... Euh, euh, une présentation euh, entre Madame euh, Raja Tanji et Madame Salma, qui euh, sont deux jeunes professionnels, et euh, ils ont insisté au fait euh, sur l'importance d'appliquer à la fois le secteur privé euh, et au public en irrigation, en présentant une série de projets réussis de dessalement d'eau de mer et d'irrigation dans différentes euh, régions du Royaume du Maroc. La réussite du projet pilote d'El Garden en 2009 dans le cadre d'un premier partenariat public-privé à encourager l'État marocain à lancer de nouveaux euh, projets PVP. Ces expériences ont permis, d'une part, d'améliorer le cadre technique. Euh, D'accord, en fait, donc, je passe à la cinquième présentation déjà, et euh, qui était, euh, en fait, euh, présentée par euh, Madame Fatma Masroudi, et qui a porté sur l'élaboration de la stratégie nationale d'économie d'eau adopté en Tunisie pour faire face à la pénurie de cette ressource. La sixième et dernière présentation qui était au fait présentée par Ehsan El Meknasi Yusufi a rapporté l'intervention, a, a plutôt montré euh, la réutilisation des eaux usées traitées euh, en irrigation au Maroc et euh, les leviers pour la réussir. Donc euh, voilà, ces sessions en fait a permis de tirer un certain nombre d'enseignements, l'intérêt pour les pays africains de promouvoir euh, les échanges et d'expériences, d'expertise et de réaliser euh, des benchmarks intra-pays, inter-pays et inter-régionaux. Et finalement, l'accélération du changement climatique qui a montré l'urgence de l'économie d'eau dans le domaine de l'irrigation et l'intérêt de la mobilisation des ressources non conventionnelles. Donc, j'arrive au terme de cette présentation et voilà, merci, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Ensuite, ok, en ce qui concerne la suite de, de présentation, nous avons la partie donc, euh, valorisation de l'eau d'irrigation qui était euh, donc, présidée par 
Madame Domitil Valley, il y avait Salou El Fancy, Man Ragab. Euh, c'est Yassine qui va lire S'il te plaît, Yassine, va aux recommandations. Ce n'est pas la peine de, de dire ce qui a été raconté dans le, les recommandations. Rapidement. So, for the theme of uh, water valorization, uh, I was a reporter for the session. And uh, in. J'étais en fait le rapporteur, mais par Evan Crimson, par rapport à la l'habilitation des. Alors, nous ne sommes pas sans revenu dans les présentations et pas les recommandations. Donc, on va les suivre à ce côté. Donc, il a parlé de gouvernance nationale et l'intégration bête. Bah, et il a parlé aussi de technologie de monitorage des sols euh, à l'égard de ces fermiers et agriculteurs qui n'ont pas besoin de porter sur la précision, mais plutôt devraient euh, être axés sur la simplicité et la fiabilité. Il a aussi parlé de l'accroissement de la productivité des revenus qui commence avec une approche et démarche participative dans laquelle les acteurs font usage de technologies et discutent entre eux pour le choix de formules euh, réussies selon leur cadre et besoin. Et là aussi, nous en exerce l'usage d'innovation des plateformes agricoles en appliquant les agriculteurs pour identifier ses parties prenantes et la vision, la cartographie des schémas et des plans. Le deuxième orateur qui était M. Kani de l'IAV a abordé la politique en eau comme la base d'irrigation, de valorisation d'irrigation en eau limitée. Il a d'abord proposé plusieurs définitions de productivité qui devraient se développer et par unité d'eau vers une notion plus complexe caractérisée par la dimension biophysique à plusieurs égards. Donc, il a aussi abordé la productivité, le gap en productivité d'eau existant entre les rendements et le potentiel. Il nous a aussi fait une évaluation de productivité en eau à certains niveaux où il a travaillé. Il a So, uh, the, he has proposed uh, a water productivity. Il a proposé une comparaison en matière de productivité d'eau entre pays et des procédures de standardisation et de moralisation par rapport à l'évapotranspiration. Et il a suggéré que nous avons travaillé sur ce point. Alors, notre orateur, qui a aussi abordé l'estimation et l'efficience bon, par le français, au niveau du périmètre du Likous, M. Matala, he uh, simply, uh, yes, so, he's, uh, he uh, suggested that uh, the uh, Moroccan farmers Il a donc proposé que les agriculteurs marocains cherchent davantage et réduisent leur dépendance par rapport aux, aux fournisseurs de semences. Donc voilà, c'est la, la fin de la séance. La valorisation a été prévue aussi par M. Blaine. Vous voulez rajouter quelque chose? Euh, bonsoir. Euh, la deuxième session d'hier était présidée par M. Gouen, euh, la session à propos de la valorisation de l'eau d'irrigation. Euh, euh, L'intérêt ou bien euh, la session était autour de, des technologies qui peuvent servir à la diminution de la consommation en eau et euh, augmenter l'efficience et la, produ la productivité de l'eau. Euh, pour la première présentation de Mme Omnia, euh, qui a incité à l'irrigation déficitaire, qui a engendré euh, une meilleure productivité et une, euh, un, une production euh, très élevée du de, de, de melon. 
pour la deuxième présentation était, euh, était autour des, des goûteurs à faible pression de M. Venay euh, de l'Ecarda, qui a incité à utiliser euh, les goûteurs à basse pression pour l'économie euh, de, de l'énergie. Et, euh, la dite innovation engendre une, une économie d'énergie de 21% à 24% euh, et euh, aussi bien une augmentation de l'efficience euh, du système d'irrigation localisé euh, ou, ou bien euh, diminution du coût d'investissement d'installation du système d'irrigation. Pour la troisième présentation, était autour... Euh, était euh, autour de la comparaison entre l'utilisation de, de l'irrigation, du système d'irrigation localisé, euh, en comparant avec euh, le système par submission euh, sur la culture de riz, euh, présenté par M. José, euh, qui, a, qui a présenté ou bien incité d'aller vers euh, le goutte à goutte, euh, même pour la culture du riz. Euh, qui demande beaucoup d'eau, euh, mais aussi il a, il a, il a démontré qu'on qu 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 peut obtenir euh, le même rendement, bien significativement, il euh, n'y a pas de, de différence entre les deux systèmes pour la production du riz. Pour la troisième, euh, pour la quatrième, euh, la troisième présentation et la dernière, c'était euh, autour euh, de systèmes de reconversion vers l'irrigation localisée, présenté par M. Monsieur, euh, monsieur Sef, euh, le, le, euh, et qui a, qui a donné euh, un exemple d'un système ou bien euh, application euh, SCASA euh, pour la télégestion, euh, pour la télégestion de... de de l'irrigation. Et merci. The session that was chaired by Dr. Pantia was about management of Alors, la séance sur la gestion des plans d'irrigation a commencé avec une présentation du docteur Hatib Ghani de l'Indonésie qui a tenté de nous présenter un aperçu global des différentes échelles de gestion. Donc, il nous a encouragé à tenter d'utiliser des comités d'usagers d'eau à travers la combinaison de notions pour instruire les pratiques. Donc, la, la deuxième conférence portait sur les outils de détection euh, lointains par M. Rafi, et il a déclaré que les applications de gestion d'eau doivent être multidimensionnelles et doivent inciter les plans. Euh, les, niveaux, les, les niveaux aussi bien des décideurs que des acteurs. L'autre présentation est un représentant de la société BRL, Anthony Blas, qui a parlé des, des solutions informatiques pour la gestion de plans d'irrigation et il a déclaré que les besoins spécifiques de chaque gestionnaire de plan doivent être euh, taillés sur mesure selon les les instructions et les prises de décision dans les cas spécifiques. Alors, l'évaluation de l'actuelle gestion d'eau dans le plan de Hadjaout a été présentée par Mohamed Zahreddin Dayoubi et il a évoqué le, les problèmes d'allocution d'eau et les calendriers afférents. Il nous a sorti la recommandation pour la consolidation des des ressources allouées à l'organisation des ressources d'eau. Alors, la chose la plus importante, comme je la vois, comme étant la présentation la meilleure, c'est comment aborder les pertes en matière d'eau. Et la proposition de M. William Crawford euh, allait dans le sens d'utiliser la synthèse, la synthèse pour accroître l'imperméabilité et la bonne résistance. Donc, il suggère l'usage de ces outils comme substitution à 
aux vêtements armés dont il faut tenir compte dans la conception à venir des, des, des projets de canaux d'irrigation. La dernière présentation, c'est l'application la, de technologies de détection par José Gonçalves, qui nous a donné la recommandation d'utiliser la détection lointaine au niveau du district pour donner l'accès à ces informations aux des associations d'usagers d'eau afin de faciliter, modérer leur gestion de leur plan d'irrigation. Merci. Donc, la dernière séance était sur le drainage et je vais demander à Dr. Wabon de venir résumer ce qui a été dit rapidement. Merci, Dr. Bakali. Moi, de présenter ces recommandations de la dernière séance. Cinq présentations ont été présentées. Une seule a manqué sur la durabilité. La session a souligné l'importance des sauts du drainage des utilisations des zones d'impact sur la rivière et l'amélioration de, des eaux en naval. La quantité de l'eau dans le est importante étant donné les conditions de difficulté de tension des eaux. Dans la région subsaharienne, la, la combinaison des, des solaires de la réutilisation de l'eau peut améliorer la production agricole. Plusieurs alternatives aux régions humides, y compris des radeaux flottants, peuvent être une façon d'utiliser réutiliser les eaux usées. Le monitoring, l'utilisation des déchets fermiers peut être considérée, peut être améliorée pour minimiser le risque pour la santé physique. La dernière recommandation a été si on, on s'adresse à la durabilité, aucune, il n'y a pas d'agriculteur de, de, de sans réutilisation des eaux usées. Merci. Ce sont là les recommandations. Rapidement, Luc. Merci, Dr. Wahlin. En plus de toutes ces recommandations, on devrait souligner également la coopération entre les pays. Voilà l'objectif de cette réunion. Et donc, il y a également, j'aimerais vous demander de dire peut-être quelques mots. Je vais montrer Monsieur, Monsieur Adid Satahi de la Nafid qui dire quelques minutes. Non, one minute. One minute, no more. Complimentary to what has been said. Thank you for your patience. In addition to what has been said, which is excellent, I'd like to precise one thing that this is a project of water finance that financially needs, requires the assistance of the state. But Uh, the, the gain from this is that agriculture takes advantage of the water resources and contributes to production, agriculture, agriculture production. And in the future, I think that privatization of water management is a very important factor that will allow uh, to the funders and operators to um, uh, make uh, distribution of water uh, uh, profitable. Thank you very much at the, world, at the global level. Thank you very much.
Bonjour. Comme, euh, ça, comme euh, notre organisation a été établie dans les années 50 et, et la génération euh, première euh, a fait un effort énorme euh, durant la révolution verte euh, et euh, la révolution agricole euh, euh, mais, euh, durant les années 50, c'était un grand sujet sur tous les continents et ils ont euh, fait avancer euh, l'Afrique moderne et euh, la raison pour, euh, pour cela c'est que les pays africains ne dépendaient pas euh, 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 les infrastructures euh, ont été faites dans leur temps avec leur temps et l'Afrique a pu euh, à, à, euh, 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 rattraper le temps perdu. Aujourd'hui, ils sont euh, avancés euh, comme ils ont pu, euh, mais la révolution euh, a changé de couleur. Kofi Annan, euh, en tant que secrétaire général de l'UN, de la Unie, a dit un jour, euh, euh, maintenant nous avons besoin d'une révolution bleue, plus verte, bleue. Et, et de cela, il voulait dire euh, euh, relevant de l'eau, du domaine de l'eau, car l'eau s'atténuant, euh, et étant limité, les populations augmentent, euh, la demande est, euh, augmente également. Donc, pour le moment, si, si vous pensez à ce qu'on euh, pense aujourd'hui, on ne parle plus de révolution verte, on parle de comment on produ peut produire plus, plus de nourriture euh, pour le peu d'eau que nous avons et comment on peut produire euh, de la nourriture, la nourriture à partir de peu d'énergie et peu d'eau. Donc, plus de euh, produits par kilowatt et par euh, hectare. Et là, c'est notre objectif aujourd'hui. On ne parle pas aujourd'hui euh, de, des objectifs du passé. On parle aujourd'hui des plus euh, de, de produits agricoles par goutte d'eau et, et par mètre carré de terre. Et depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, nous avons... Euh, euh, passer la délégation traditionnelle euh, au goutte à goutte, tout ça pour sauvegarder le peu d'eau qui nous reste pour produire plus euh, de nourriture. Aujourd'hui, on parle de la, euh, la, 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 la révolution classique avec peu de pression et peu d'eau avec le goutte à goutte, avec des systèmes qui, qui est un, 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 la possibilité de variables sur un temps avec un pivot qui peut vous donner différents taux d'irrigation. Voilà comment la technologie a changé depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrêtera pas là et ce sera bien. C'est bien de voir que les industries est en train d'investir énormément dans, euh, dans l'agriculture la, pour sauvegarder plus d'eau. De, durant les sessions euh, du premier, euh, premier groupe régional africain, il y avait des, beaucoup de, de uh, sujets euh, importants. L'un est très important, le changement climatique. Un, ce n'est pas une idée euh, farfelue, c'est un fait qu'on doit attaquer de franc, euh, comprendre et comprendre comment l'utilisation de l'eau affecte notre vie. On doit, on doit parler comment on doit gérer l'eau mieux quand on sait qu'à l'avenir, il n'est pas rose et, 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 et peut-être qu'il sera dur, en particulier pour l'Afrique en ce qui concerne l'eau. Et donc, euh, l'eau peut polluer la, la nourriture euh, qu'on aura à manger, euh, mais avec de la sagesse, c'est-à-dire plus efficacement, on peut produire plus de nourriture avec peu d'eau et de ressources énergétiques. Donc, le changement climatique nous impose également l'adaptation à la mitigation. L'adaptation, euh, on sera obligé de nous adapter au changement climatique. Euh, mitigation veut dire qu'il faudra réduire les émissions à gaz de serre. Et là, l'un des contributions, euh, euh, c'est... Euh, 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 au niveau de l'agriculture, comme il a été dit. Les sessions aujourd'hui ont cité, ont parlé de cela. J ai, j ai, je suis content qu'on en a parlé dans nos présentations, comment on passe de l'irrigation traditionnelle à l'irrigation goutte à goutte, ce qui est un bon exemple de mitigation, un bon exemple comment l'agriculture peut 
réduire euh, le, le, les, les effets de gaz de serre. Euh, on a vu également euh, très bons exemples euh, de euh, la coopération entre secteurs. On en a besoin. On ne peut pas toujours s'attendre à, à en être aidé par le secteur euh, public. Le secteur privé doit être là pour soutenir. Nous avons vu également des tendances, en particulier en Arabie Saoudite, de, pour euh, travailler plus euh, sur les travaux, les zones non conventionnelles. Et ça, ça peut être euh, les œufs drainés, ça peut être les ruissellements, ça peut être les, les zones industrielles, ça peut être euh, des lumineux, de refroidissement. Toutes ces eaux sont des eaux. D'abord, il faudrait les utiliser et les réutiliser. Et ça, et dans ce groupe régional, nous avons parlé de remote sensing en tant que technologie nouvelle qui pourra nous donner des estimations sur les demandes en eau à large échelle à partir de satellites. C'est important pour les preneurs de décision et les planificateurs lorsqu'ils déterminent le, combien d'eau il faut pour, faire, pour développer une région. Et cela est utile pour le développement à un niveau plus vaste. Le changement climatique apporte une autre difficulté étant donné que tout le travail que j'ai le travail que j'ai fait avec mes collègues dans le passé sur la, 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 la différence entre l'eau le, présente et les, les demandes que ce soit au Brésil et, et dans d'autres pays il y a cette That gap. conviction qu'il y a que la différence est, est en train d'augmenter et et dans le groupe africain, j'ai vu que les gens sont conscients et pensent aux solutions pour réduire ce gap entre ce qu'il y a en tant que ce qu'il nous faudra pour répondre aux besoins. Et il faudra bien sûr réduire la demande, augmenter l'eau, mais surtout travailler sur l'efficacité en utilisant moins d'eau. Et ça réduira le gap. Et bien sûr, c'est une indication de la réflexion du nexus entre l'énergie, l'énergie, l'eau et l'agriculture. On ne peut pas irriguer sans pompe, le pompe ne peut pas fonctionner sur l'énergie et, et on, il ne faut garder en esprit que lorsqu'on planifie un nouveau projet, pas seulement les ministères de l'agriculture, euh, euh, ne doivent pas euh, décider tout seul pour euh, augmenter les superficies. Il faut qu'ils consultent le ministère de l'Irrigation pour leur demander euh, s'il y a suffisamment d'eau pour couvrir euh, ces espaces utilisés pour le ministère de l'Agriculture pour étendre ces cultures. Et, et les deux le ministère doivent consulter euh, avec le ministère de l'Énergie pour s'assurer qu'il y a énergie suffisante pour donner pour être utilisé pour ces étendues et ces extensions. Ces nexus doivent être gardés en esprit pour tout gouvernement lorsqu'il planifie pour essayer d'augmenter la production alimentaire. Donc, il y a beaucoup de recommandations qui sont venues sur le, 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 le groupe africain et je suis vraiment, je pense vraiment que c'était important que ce groupe soit établi et soit établi depuis un certain temps maintenant. Maintenant, on parle de choses en plus, de plus pour le groupe régional. On parle de notes à l'intérieur de nœuds, de nœuds, de groupes, parce que les, les groupes régionaux africains sont trop gros et, quand, et il faudrait travailler sur, sur plus petit avec des groupes nodaux. Et maintenant, on pense à ces nœuds à l'intérieur des régions, par exemple l'Asie. L'Asie est trop grande. Et si on prend, prenez par exemple le Moyen-Orient, qui sont partis de l'Asie, ils peuvent avoir un groupe, un sous-groupe, un nœud euh, 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 ouest asiatique et qui peuvent avoir une différente approche des autres pays asiatiques. Nous sommes heureux que 
des écoliers tirés de ces groupes régionaux. Mais on pense que s'ils sont trop gros et trop espacieux, très spacieux, il faudrait peut-être penser à faire des groupements plus petits et plus efficaces. Des nœuds, quel, quel que soit le nom, des groupements nodaux locaux. Et avec ça, on est content, ça, heureux d'avoir, de considérer les, les sujets plus spécifiques à certaines régions spécifiques. Je pense que nous avons eu une réunion euh, très réussie en tant que groupe africain et je pense euh, que, euh, comme il a été dit, euh, cela euh, est, est, est servi par la présence de jeunes professionnels et je suis content de voir ces jeunes venir rapporter sur leurs propres recommandations des groupes d'Africains et cela est, euh, est, euh, donne du bon au cœur euh, à, la, à nous et à, dit, et à eux en tant que jeunes professionnels de venir ici au podium et de parler eux-mêmes de leurs recommandations dans le cadre de, euh, de, de, de cette séance du CIAD. Nous sommes fiers de cela. À la fin euh, de cette ce groupe afro-asiatique, je voudrais m'adresser à Sa Majesté le roi Hassan de Kedil pour et à deux autres gentlemen, Dr. Bertani, vice-président de la FID, et M. Aziz Fertahi, et le président de l'ANAFID, de, 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 de le remercier pour leur euh, effort euh, et pour, euh, pour l'effort qu'ils ont entrepris pour bien s'occuper de nous. Et avec ceci, euh, je voudrais euh, clore cette réunion. Nous adressons donc euh, euh, nos... Euh, je, je, j'ai parlé, j'ai oublié de mentionner Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est lui qui a promis avant. Moi, je suis. Merci, professeur Ragab, pour votre allocution. Donc, avant d'aller vers une dernière question de la télévision marocaine et tous les médias qui ont assuré une couverture médiatique de ce message et de cette conférence, et aussi nos partenaires dans la communication qui, qui ont travaillé d'arrache-pied de manière professionnelle pour justement diffuser cet événement au plus grand nombre de personnes intéressées. Le succès de cette conférence est dû aussi à la direction de direction à laquelle nous nous adressons. Avec mon remerciement à Rabat, les collaborateurs de M. Bouali. Je voudrais remercier M. Arkadi, M. Mohamed Belriti, M. Hussein, Madame Arabe pour leur coopération. Merci au niveau régional qui note aussi directeur nos visites de terrain, superfice, donc, et la visite de notre, et aussi particulièrement de ce qui a travaillé depuis le début, pour nous aider, bien chargé également, ici, la Fahoud, l'Office de Sous-Messa, Monsieur Kassa, qui nous aide énormément et qui va organiser aussi la visite. Et Monsieur Larabi, 
un élément de preuve de la trinité qui vient avec la communauté. Donc, le dernier article, ça va être This is a message of allegiance to the prophet, the king of the fixed. May God glorify him. After allegiance of services and loyalty, the servant, Aziz Fartahi, head of the National Association of Improvements of Irrigation and Drainage and Environment, on behalf of himself and on behalf of all other participants in the proceedings of the rich African conference on uh, irrigation and drainage and also the 72 committee for irrigation and drainage we would like to extend to your majesty all expressions of loyalty and faithfulness along with uh, all feelings of loyalty to your throne. Along the line of your instructions and your will and your orientations regarding the good management of water resources, this conference was held that saw the participation of 34 countries where we had an international training for African professionals on water. And the participants in this conference also uh, organized workshops to change expertise and experience between different departments of education in the Sahel and with other Moroccan officials in different regions in the area of education. The participants called for the focusing on irrigation and agriculture as perceived by FAO. May God protect you as he managed to protect the Quran and may you stay a shelter for your country and may God preserve you and empower you and extend your life and to put you in the right direction uh, with your crown royal prince Mulay al Hassan and Princess uh, Lella Khadija, and may God help you with your brother Mulay Rashid and all the other members of your royal family. May God protect you and keep me upon you. Done in Marrakesh on Rabi'a 20th, 1443 year. November 26th, servant General of Anafid. That's just about it. Thank you, 
Merci pour, pour ce message de loyauté à ta majesté le roi Mohamed VI que Dieu le glorifie. Donc avant de clore, je voudrais rappeler que, que à 7h30, vous êtes tous conviés à, au dîner. Ça va être un large dîner avec un euh, spectacle. Ça va être un faire quoi Assurez-vous de vous munir de vos vêtements. Et nous allons partir du lundi à 7h30. Et nous avons également une visite demain. Donc, je vais demander à mon ami, quand est-ce qu'on va pour la visite Ok, alors, demain, nos invités marocains sont tous vous êtes conviés à euh, une visite. Belle visite, nous allons avoir déjeuner sur le terrain et vous allez pouvoir voir les plans d'irrigation sous les soins de nos directeurs d'irrigation. Et nous serons de retour autour de Seigneur. Et nous serons de retour à l'hôtel. Alors, c'est tous invités. Alors, c'est une visite gratuite. Écoutez, c'est intégré dans l'inscription. Alors, tout un chacun qui voudrait avoir son test PCR ou voulez aller à l'aéroport, alors il faut indiquer cela à mon ami, Rimet, qui peut prendre soin de tout cela. D'accord Voilà, merci et à plus tard. Merci.